सिर्फ कटिंग नहीं पिला रहा नया कस्टमर भी दे रहा हूँ बस मेरे कट का ध्यान रखना आ, देखता हूँ भाई पहले मेरा कट तो फिक्स करो आ, बोला ना देखता हूँ ये क्या मैसेज खाली है किसने भेजा होगा मैं क्या कोई छोकरी हूं जो मुझे कोई ब्लैंक मैसेज भेजेगा आ जाओ आ जाओ नमस्कार साहब ये लौंडा कौन है आपको बताया तो था गुरु मूर्ति तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो हाँ जावा आई कैट में स्पेशल एक बच्चे ये जावा शावा की जरूरत नहीं है डिग्री है काफी है बैठ जाओ देख बच्चा तेरे से मुझे एक हेल्प चाहिए लाइफ में मैंने बहुत ब्लैक मनी कमाया उसे व्हाइट वॉश करना है सबसे पहले इस फ्राइडे तुम्हें एक नया बैंक अकाउंट खोलना होगा फिर एक अमेरिकन कंपनी को पांच करोड़ रुपए में सॉफ्टवेयर बेचने का फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है समझे ना सॉफ्टवेयर के नाम पर कोई शक नहीं करेगा पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे दो तीन हफ्ते बाद साढ़े करोड़ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना बाकी पचास लाख ऐसी जैसा चाहो ऐश करना वो पैसा तुम्हारा ही होगा लौटाने की जरूरत नहीं और बेटा मेरी एक बात का ध्यान रखना इतना पैसा देख के अपनी नीयत मत फिसलने देना मेरी बात समझ रहा ना तू अपनी बीवी और बेटी को वर्ल्ड टूर करवाना इसके साथ रहना ठीक है साहब चलो गुरु मूर्ति पैसा जमा करवाने के ठीक पांच मिनट बाद सारा पैसा निकाल लिया किधर रखा मेरा पैसा सर मैं सच कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता नहीं पता ए, कल सुबह नौ बजे तक वेट करूंगा मेरे डका रहे हुए पैसे नहीं लौटाए तो लकड़ियाँ खरीद लेना दाह संस्कार के लिए बीवी और बच्ची के वास्ते देखो गुरु मूर्ति तुमने पैसे चुराए या किसी ने तुम्हें चूना लगाया मुझे कोई सरोकार नहीं अगर वो पैसे नहीं लौटाए तो तेरी फैमिली को मार दूंगा क्या बात है पसीने से नहाए हुए हो? लिफ्ट बंद थी ना सीढ़ियों से आया हूँ खाना परोस दू डोसे के साथ तुम्हारी फेवरेट नारियल की चटनी बना रही हूँ हाँ। कल सुबह नौ बजे तक वेट करूंगा मेरी बात समझ रहा ना तू
हेलो डू यू हैव अ मार्गरिटा कॉकटेल टेनोरिटा पी रही है मार्गरिटा एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी डू यू हैव अ लाइटर टू मेक फायर फायर या मी वन मिनट How are you? I'm Abhimanyu. He was a great warrior. Hi. Yeah, it's really nice to meet you. Uh, it's a crime to see a young girl like you waiting for a drink at my bar. Mm. Pradeep. Hmm. Your bar? Of course. You see that? He's my uncle. He's a legend. Okay. Cheers. Hey, Kuchan. Uh, where are you from? Um, Barcelona, Spain. Oh, Spain. I speak a little bit of Spanish. और मुझे थोड़ी हिंदी आती है। अल्लाह। फिर तो और भी आसान हो गया। क्या है भाई? तेरे को मैं ही मिला था क्या? बीच मैं बोल रहा हूँ फसल तू काटेगा। ले आज कर। I'll be right there. अकेली है। Hi. You know festival? Why? कुछ भी हो। आज no limit. पूरी बड़ास निकालनी है। एक साल तक military canteen का boring खाना झेलना पड़ेगा। अरे इतना desperate क्यों हो रहा है? यहाँ canteen में राशन के भाव में रम मिलती है। भाई क्या कह रहा है? यहाँ जन्नती जन्नत है। चारों तरफ फिरंगी। ची? क्या लड़कियों को घोर रहा है? ये विदेशी हमारे मेहमान हैं। उनकी respect किया गया। मुझे रिस्पेक्ट सिखा रहा है वो लफंगा नाक कटवाएगा हमारी वो फिरंगी को लाइन मार रहा है वो भी मिल है। देखो तुम और मैं सीधे बार्सिलोना जाएंगे वहाँ चर्च में मैं तुम्हें मंगल सूत्र एंगेजमेंट रिंग पहना दूंगा आ, चर्च के बजाय मंदिर में जाएंगे हाँ। शादी के फेरे लेंगे और हाँ। फिर इंडिया में हम दोनों कहीं सेटल हो जाएंगे इंडिया में छोटे से गाँव में बकवास आइडिया इसका पत्ता तो कट गया मुझे बिल सेटल करने को कहा था क्या ए, मेरा बिल भी इसी से लेना वेलकम टू इंडिया ए ब्रदर मैं ज्ञान किसी और को बांट अरे सुन तो ब्रदर दो मिनट ही लूंगा यार मेरे दरवाजे पे आया हुआ पार्सल मुझसे छीन लिया वो शादी के लिए राजी भी हो गई थी ऐसी रसमलाई को छोड़ के जाना सही नहीं है मिस्टर ज्ञान कुमार उसके रंग या खूबसूरती की वजह ऐसी उसे लाइन नहीं मारी फॉरनर है इसीलिए चांस लिया ओह फॉरेन में सेटल होने की इच्छा है सिर्फ इच्छा नहीं है मिशन है क्यों अपने देश से प्यार नहीं है नहीं यहाँ से बहुत खुन्नस है यहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन मेड इन इंडिया है बाकी सब मेड इन फॉरेन है करेक्ट जिसे बोला देखो वो बस फॉरेनर्स की नकल करते रहता है तो मैंने सोचा वहीं जाकर सेटल हो जाता हूँ नाम तो तुम्हारा ज्ञान होना चाहिए था अरे मेरी ड्रिंक वादा नहीं है तेरी शहना बच गई है क्या नहीं मेरे भाई तो तेरे लिए परफेक्ट है जाल पकड़ो थैंक यू मेरे भाई क्या बात है आज काला जामुन और रस की जोड़ी बन के रहेगी हेलो एक्सक्यूज मी एक बार फिर से आई एम ज्ञान अंगूर तो वाकई में खट्टे हैं ए मैन वो फ्रॉड दूसरी फिरंग को अपना शिकार बना रहा है अबे हो सकता है वो पहले से दोस्त हो यार ही इज़ अ हंटर मैन अबे तीने पे ध्यान दो बर्ताश्त के बाहर हो रहा है हाय हाय हाउ आर यू आई एम अभी मन्नू उसको अभी बताओ चल 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 बैठ जा बैठ जा कहां ना अर्जेंटीना वेयर एवर यू आर फ्रॉम आई मेरी बात सुन अगर एक लड़की को और छेड़ेगा ना तो उसे मैं खुद सीधा करूंगा कंफर्म ब्रो एकदम कंफर्म Hello, my name is Abhimanyu. He was a great warrior. This is my okay. bar actually. Hi, what Natalia. is your name? Huh? Uh, hi. Uh, very soft hands. तुम्हारे तेज चलकर कोट मैरिज कर लेंगे. हम लोग आर्मी में हैं, bro. तो यहाँ परेड करने आए हो क्या? उल्टा जवाब देता है. You please don't go. Hey, चल खड़ा हो जा. अबे यार तेरी problem क्या है? चल कर दिया. तू ठीक है ना? Sorry, sorry. अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो यार तुम लोग मार क्यों रहे हो तो ज़्यादा भी काट दूँगा। खबरदार आइंदा कभी फॉरेनर्स की तरफ आँख उठा कर भी देखा तो। आती थी देवो भावो। लगता है ज़्यादा पी गया। अभी मन्नू? भांजे? अभी मन्नू? क्या हालत बना रखी है? किसी ने जूस निकाल दिया तेरा? चिल्ला मत। दुबई में बैठे मामा हुँ? बिना वीजा के मैं फॉरेन नहीं जा सकता इसलिए एक ही रास्ता है किसी फिरंगी से शादी करके फॉरेन में सेटल हो जाऊं इंडियन लड़की पटाना लोहे के चने चबाने से भी मुश्किल है लेकिन उनसे शादी करना इजी है विदेशी लड़कियां एक मिनट में दोस्ती कर लेती हैं लेकिन शादी के चक्कर में नहीं पड़ती <laughs> पापा और तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी जिस दिन मैं एमी जैक्सन से शादी करूंगा इसलिए तुझे माइकल जैक्सन बनना पड़ेगा तेरा गुस्सा हमेशा नाक पे रहता है तभी तेरी नाक तोड़ दी देख तेरे पापा को फोन होगा अब इसे क्या हो गया हाँ बोलो बेटा तेरी बहन सेल्वी का कार एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया 
ऑपरेशन के लिए पांच हजार चाहिए एक्सीडेंट हो गया सेल्वी से बात कराओ अरे बेटा वो इस वक्त इंजेक्शन ले रही है इंजेक्शन ले रही है डॉक्टर से बात करवाओ अरे भाई डॉक्टर ही तो इंजेक्शन दे रहा है नर्स कंपाउंडर वॉचमैन कोई तो होगा ना उन्हें फोन दो क्यों बेटा अपने सगे बाप पर भरोसा नहीं है दुनिया में तुम आखिरी इंसान बचोगे तब भी नहीं करूँगा अब फोन रखो आपके झांसे में नहीं आया पता चल गया तेरा भाई तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता उससे एक दमड़ी निकालना भी मुश्किल है अपने बाप को थोड़ी तो इज्जत दे पूरी दुनिया से झूठ बोल के तो उधार लेते रहते हैं मैं क्यों इज्जत दूंगा इस महीने घर खर्च भेज चुका हूँ मैं भांजे सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता कभी खुद भी वहाँ जा आखिर वो तेरा घर है भांजे घर आपकी बहन यानी मेरी माँ जब वो गई तो घर भी छूट गया बस अब एड्रेस रह गया है वो बाप मुझे बेटा समझेगा तब तो मुझसे प्यार करेगा ना माँ चली गई तो मुझे उठा के मिलिट्री स्कूल भेज दिया मुझसे मिलने तक नहीं आया देख भांजे सब कुछ भूल जा माफ कर दे उसे अरे मामा मुझे माफ करो यार एक पैग और बनाओ नहीं दूंगा अरे मामा प्लीज यार इसके बिना नींद नहीं आएगी जब वो तुझे मार रहे थे तो तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं <laughs> मौका ही नहीं दिया जिसका जैसे मन किया मार दिया इसीलिए लिमिट में पीना बस एक बार कल सुबह मेरा हैंग उतर जाए तो फिर तो क्या बिगाड़ लेगा उनका नशे में उनका थोबड़ा भी नहीं देख पाया होगा इतनी रात को गॉगल्स रजनी का फैन है क्या लुंगी डांस लुंगी डांस वेट एंड सी देखते हैं देखते हैं जेंटलमैन We welcome you all to the military training academy और मुझे यकीन है कि एक साल के बाद आप सभी की ट्रेनिंग पूरी होने पर यू ऑल विल बी द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग यूल बी अंडर द चार्ज ऑफ अ बेस्ट ऑफिसर मेजर अभिमन्यु अगले एक साल तक आप मेजर अभिमन्यु को रिपोर्ट करेंगे ऑल द वेरी बेस्ट जेंटलमैन जय हिंद अटेंशन सर लेफ्ट टर्न वहां सेकंड फाइल में जो थर्ड कैडेट है जरा बाहर आएंगे अबाउट टर्न Third file, first cadet, step out. Left turn. God, please save me, sir. Hmm. वो third file में fourth बंदा आपने miss कर दिया. अरे छुपे रुस्तम, बाहर निकलो. काश तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती मत मारो मत मारो कह रहा था नाउ टेल मी पैर पर अटैक किसने किया मार 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 तो आजा अपना पैर पकड़ अब ग्राउंड के सौ राउंड मार चल निकल शोल्डर पे किसने मारा था विदेशी लड़कियों को छेड़ेगा नीचे बैठ जंप, राउंड्स निकल। तुम लोग में एक स्टंट मास्टर था ना जो एकदम रोल बोल करके फाइट कर रहा था रो, रोल करके मार। उसने मारा। आजा भाई। मंदिर में भक्त ऐसे रोल करते हैं। सौ परिक्रमा लगाई है तथा सर मैं तो सिर्फ देख रहा था हम्म, अरे आप तो फाइट कोऑर्डिनेटर थे ना होल्डेम होल्डेम इधर से कर्सिट मैन अभी तरह गर्मी निकालता है ठीक ठाक किया ना हम्म तेरे लिए कुछ स्पेशल सोचा है इस कैंप में 200 आर्मी के लोग हैं हर एक को तू सुबह सुबह गुड नाइट विश करेगा दोपहर को गुड इवनिंग विश करेगा और रात को सोने से पहले गुड मॉर्निंग कहेगा सब टाइम गलत है सर तेरा टाइम भी गलत है चल बोल गुड नाइट मेजर हा? सिर्फ आज नहीं पूरे साल करना है What? निकल गुड नाइट मेजर ट्रेनिंग Good evening, sir. Mm. Good morning. So, in the first act, what are you writing? What are you doing? Yeah. What are you doing? Sir, me too. Huh? Move. Hi. Hi. Hey, Mama. Who is this child? 
घर में नर्सरी खोल दी क्या सीधा कॉलेज खोलूंगा बेबी सिटिंग कर रहा हूँ अच्छा? पड़ोसी की बच्ची मतलब बात लीक हो गई कि तुम बेरोजगार हो आए बेबी बहुत बुरा हुआ इस बच्ची के साथ इसके पापा गुरुमूर्ति ने बालकनी से कूद कर सुसाइड कर लिया क्या कह रहे हो मामा इस शहर के हर घर में टीवी ए वॉशिंग मशीन फ्रिज हर चीज होती है और ये सब चीजें आती कहाँ से है क्रेडिट कार्ड के ई एम आई ने भी यही किया लोन चुकाने से उसे मरना आसान लगा इसकी माँ इंश्योरेंस का पैसा लेने गई है एक सेकंड पकड़ आ, मेरी सिटी बच गई है आ जाओ बेटा तुम्हारी मम्मी आती होगी बेटा शादी हो जाती तो मेरी ऐसी सिटी नहीं बचती रोते नहीं बेटा आ, मेरी मम्मी आती ही होगी वो तुम्हारे लिए कुछ एक्सक्यूज में यही होगी गुरु मूर्ति का घर कौन सा है अगला फ्लैट है उस पर तो ताला लगा है आती होगी हाँ मैं वही हूँ सर वो सुसाइड केस वाला गुरु मूर्ति अरे बहुत टेंशन हो गया है ठीक है ठीक है हाँ मैं ऑफिस में आके मिलता हूँ हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ मैडम हाँ? आप गुरुमूर्ति जी की मिसेस हैं जी हाँ कहिए है? ओहो अरे मैं कितनी बार फोन करूँ तुमको फोन उठाने को होता नहीं है क्या नहीं या पति ने मरते टाइम बोला था कि लोन वाले का फोन उठाना मत लोन लेते समय तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हो ऐसी बात नहीं ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है ये माई भरने को होता नहीं है घर लोन पे कार लोन पे गाँव में कोई प्रॉपर्टी है क्या नहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो लोन लेने में मजा आ रहा था क्या प्लीज चिल्लाइए मत तो क्या पूजा करूं मुझे दो महीने का टाइम दीजिए मुझे टाइम देने से क्या होगा तेरा पति लौट आएगा कहां से लाएगी इतना पैसा और तू भी मर जाएगी तो लोन कौन चुकाएगा मेरी बात चल दरवाजा खोल बोली गाय बन के खड़ी है मेरे सामने मामा जरा ऐसे पकड़ना मतलब मैं अभी क्या हुआ बात कर लेना ऐसे मुंह लटकाने से कर्जा उतर जाएगा अब दरवाजा खोल अरे कौन है तू मुझे क्यों मार रहा है अरे मैं अपना काम कर रहा हूं ये काम है ये काम है हमारे देश पांच के बैंक से करोड़ों का लोन लेके विजय मालिया विजय मालिया फॉरन में ऐश कर रहा है उससे मांगा था कभी छोटा बिजनेसमैन ऑटो चलाने वाला नौकरी करने वाले लोगों से एजुकेशन लोन बोल के गरीब स्टूडेंट्स को लूटते हो धमकी देगा धमकी देगा देख अपने लोन का अमाउंट मांगना गलत नहीं है लेकिन दिन रात फोन करके घर पे आके बदतमीजी करना गुंडा गर्दी करना आदत बन गई है ए, तू जानता है मैं आर्मी ऑफिसर हूँ फिर से तेरा मनहूस चेहरा इस एरिया में कहीं दिखा ना चार गोली भेज में उतार दूंगा चल निकल मेरी बाइक हा? बाइक मेरी बाइक उठाने का बहुत शौक है ना सर जाता कि क्या तरीका है खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या भूल गए तुम एक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर हो और तुम्हें प्रोटोकॉल से चलना होगा शुक्र मनाओ किसी ने तुम्हारी मारपीट का वीडियो नहीं बनाया क्यों इतने जज्बाती हो जाते हो वो मामूली सा सब इंस्पेक्टर मुझसे सवाल कर रहा है फैक्स से तुम्हारी फोटो और कंप्लेन भेजी है आई एम रियली सॉरी सर इस साल की तुम्हारी यह सातवीं सॉरी है यू मे बी फिजिकली फिट बट साइकोलॉजिकली यू आर टोटली अनफिट मैं तुम्हें छह हफ्ते का टाइम दे रहा हूं इतने टाइम में गवर्नमेंट ऑथोराइज साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट करो एंगर मैनेजमेंट सेशन कंप्लीट करो फिट होने का सर्टिफिकेट इश्यू करवाओ उसके बाद ही तुम्हें एकेडमी में वापस एंट्री मिलेगी गॉर एट सर माई डिसीजन इज फाइनल डिसमेस मेरे लिए एक मामी ढूंढ दो क्यों वरना ऐसे ही पागल खाने में एडमिट करना पड़ेगा मुझे अंदर तो चल बहुत मामी मिलेंगी जी हाँ आप कल सात बजे आए हैं यू आई लव यू अपने भांजे को कह रहा हूँ ये लोग कौन है कर... इनका अपॉइंटमेंट लिया गुड नेम सर अभी मनियो डॉक्टर रति देवी अभी आई नहीं है आप वेट कीजिए रति देवी जरूर ये 1950 की कोई विंटेज मॉडल होगी देख ले बस मिलना ही तो है स्ट्रेंज साउंड कमिंग कहाँ से सर एक्सक्यूज मी सर लिवर में पेन हो रहा है सुसु आ रही है किसी से मार खा के आए कोई प्रॉब्लम नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है मुझे <laughs> डेढ़ पसली का इंसान पहले जोर से बोलना तो सीख ले <laughs> तेरे साथ कुछ तो में से किसी ने गुस्सा नहीं किया होगा मुझे शेंडी लगा रहा है मैं डेढ़ पसली लगता हूँ मैं डेढ़ पसली तो, लगता हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हुआ देखिए भाई सब चिल्लाइए मत भर के गिर जाएंगे तू सुल्तान जैसा फिट है मैं टीवी का मरीज हूँ तू सौ साल जिएगा मैं कल कबर में जाऊंगा यही कहना चाह रहा है तू मिट्टी के खिलौने ऐसी भी नाजुक है आप ज्यादा हिलेंगे तो बिखर जाएंगे मैं कोई खिलौना हूँ जो हिलूंगा तो बिखर जाऊंगा तुझे मैं अपनी पावर दिखाता हूँ आज हाँ तो जाइए सर मैं तुझे चीट डालूंगा मैं तुझे फाड़ डालूंगा 
मुझे पता नहीं है मेरा साहेब तीन किलो का हाथ है और एक बार ये हाथ उड़ गया तो इंसान उठता नहीं है उठ जाता है जैसे तो उठ गया इसे सनी के सारे डायलॉग याद है क्या भांजे मैं तो आधे घंटे में पागल हो गया तू भला छह हफ्ते यहाँ कैसे रुकेगा कोई पागल यहाँ छह हफ्ते तक रुकेगा हा? काउंटर पे जाइए अगले छह हफ्ते के फॉर्म एक साथ लाइए डॉक्टर एक ही झटके में सब पे साइन करेगी कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहा छह हफ्ते की छुट्टी लेने वाला हूँ ला दे ये कौन है रति देवी और कौन विंटेज मॉडल डॉक्टर इसका नाम अभिमन्यु है और आपको इसका गुस्सा शांत करना है लगता है कॉन्फ्यूज है डॉक्टर इसका नाम अभिमन्यु है बात बात पे गुस्सा करता है आपको इसे ठीक करना है डॉक्टर झाड़ना पोछना छोड़ो अरे जाओ यहां से काम करने दो ये एंटीक पीस तो बाई निकली चल बैठ जा चल सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर है मैडम यहाँ दो मेंटल पेशेंट्स आए हैं लगता है झटका देकर ही ठीक करना होगा अरे बाप रे नाम सुन के लगा पुराने जमाने का टेलीग्राम होगी पर ये तो लेटेस्ट स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भांजे तेरी मामी मिल गई आप में अभिमन्यु कौन है जो आपके सामने बैठा है छह फुट का हट्टा कट्टा गबरू हेलो अभिमन्यु आप अपनी सारी रिपोर्ट लाए हैं स्कूल या कॉलेज किसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है इंस्टेंट कॉफी से फास्ट सर थोड़ा आगे आइए टेल मी डियर रति शायद आप नर्वस जल्दी हो जाते हैं आपको कैसे पता है मुझे इसका इलाज भी पता है इलाज कैसा मेरी मेड ने बिजली के झटके देने की राय दी है इनडायरेक्टली ये मुझे बाहर मिलने के लिए कह रही है तो अभी तक यहाँ क्यों रुके हो थैंक यू मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ के नीचे चाय की नपरी पर कम फास्ट डोंट बी स्लो तो बताओ अभी मेन्यू आपको किन बातों पे गुस्सा आता है अन्याय होते देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे और वो लोग जो अन्याय का तमाशा जिंदा लाश की तरह देखते है ना उन्हें मैं कोमा पेशेंट कहता हूँ और तुम चाहती हो की मैं गुस्सा भूल कर कोमा पेशेंट बन जाऊँ मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ अन्याय देख के गुस्सा करना गलत नहीं लेकिन उसे मारना गलत था क्या सही है और क्या गलत है तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे <laughs> मैं नहीं कह रही कि गलत है आपके ऑफिसर को गलत लगा और इसीलिए आपको मेरे पास भेजा सीनियर ऑफिसर तो बोलेंगे ही ना कोई चॉइस नहीं है <laughs> ये बस एक फॉर्मेलिटी है और यहाँ आना मेरी मजबूरी <laughs> मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है ये भी एक फॉर्मेलिटी है ये मेरे छह हफ्ते के फॉर्म है ये भी एक फॉर्मेलिटी है <laughs> तुम बस इन पर साइन कर दो ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और मैं यहाँ ऐसी चला जाऊंगा जब सब कुछ फॉर्मेलिटी ही है तो अभी मैंने बिना आपकी मेंटल हेल्थ चेक के ये पेपर्स में साइन नहीं कर सकती मैं मेंटल दिखता हूँ बाहर बैठे पागल के जैसा ऐसा तो मैंने नहीं कहा पर आपकी हरकतों से वही लग रहा है ए, तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है ही कितना क्या देखा है लाइफ में किताब के चार पन्ने पढ़ लिए तो क्या मेरी लाइफ पढ़ ली तुमने मेरी लाइफ की प्रॉब्लम का अंदाजा है मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस जानते हो तुम तुम मुझे चेक कर ही नहीं सकती हो चुप चाप पर साइन करो तुम एक अच्छे ट्रेनर हो अपने कैडेट्स को अच्छे ऑफिसर बनाते हो अभी तेरी इंसान भी ठीक ठाक हो लेकिन गलत बातों पर रिएक्ट करते हो इस वक्त गुस्सा मुझे भी आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। तुम्हारी अकेडमी नहीं कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं। अगले छह हफ्तों तक मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट की तरह आना फिर मैं इसमें पक्का साइन कर दूंगी जिस दिन भी तुम एक घंटा बिना गुस्सा किए बात करोगे मैं इस फॉर्म पे साइन कर दूंगी अच्छे स्टूडेंट की तरह डेली अटेंडेंस देना इसे रखो जब भी गुस्सा आए इसे दबाना और दस तक की गिनती करना गुस्सा भाग जाएगा सी ऑन द नेक्स्ट सेशन नमस्ते साहब कैश लाया है साहब इस बार थोड़ा कम कर दीजिए ना इतने कम में काम नहीं होगा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए फाइल से चार पन्ने तो फाड़ने हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा है सर पांच सब इंस्पेक्टर केस पे काम कर रहे हैं आप पे किसी तरह की आंच नहीं आएगी क्या बात है सर गलत काम करने में हिचक हो रही है काम हो जाएगा मतलब डील होके ना सर भाई को बोलो शुक्रवार बारह बजे ऐसी पहले पैसे मेरे अकाउंट में डाले ओके सर वरना आप बेफिक्र रहिए सर
आज तुम्हारा फर्स्ट सेशन है ये बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है <laughs> तुमसे पूछ रही हूँ कुछ बताओगे कि नहीं तुमने कहा था ना एक घंटे तक गुस्सा कंट्रोल करो तो तुम पेपर्स पर साइन कर दोगी <laughs> तुम बोलती रहो मैं तो चुप ही रहूंगा ठीक है अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे देखो अभिमन्यू हर इंसान अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं पर रिएक्ट करता है अगर वही इंसिडेंट्स बचपन में देखे और वो रिएक्ट नहीं कर पाता तो गुस्सा अंदर ही अंदर पनपने लगता है इस बढ़ते गुस्से और नफरत को अनफोगिवनेस हुक कहते हैं और बदला लेने की चाह गुस्से का रूप लेती है इस इमोशनल ट्रैप से निकलने के लिए अपने गुस्से को कम करके उस इंसान को माफ करना होगा जिस पे गुस्सा हो आ, तुम पैरिस गई हो क्या हाँ गई हूँ क्यों अपनी सिस्टर से मिलने जो इस फोटो में है वो तुम्हारी सिस्टर है वहाँ क्या करती है वो वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है फ्रेंच सिटीजन नाम क्या उनका सरोजा देवी ओ सरोजा देवी नाइस उनकी शादी हो गई है क्या ये सब क्यों पूछ रहे हो ऐसे कैजुअली पूछ रहा हूँ शादी हो गई है क्या नहीं सुपर ग्रेट तो अब तुम्हारा मकसद है मेरा गुस्सा भगाना मेरा मकसद है इस देश से भाग जाना कितना अजीब इतफाक है है ना मान लो तुम चांदनी चौक में रहती हो और तुम्हें वहाँ से डिफेंस कॉल नहीं जाना है ट्रैफिक के बीच में गुस्सा आए बिना जा सकती हो अरे इम्पॉसिबल है कोई हॉर्न मारेगा कोई गलत साइड से ओवरटेक करेगा फुटपाथ पे चलने के बजाय लोग रास्ते के बीच से चलेंगे वीआईपी के लिए रास्ता रोका जाएगा हवलदार तुम्हारा चलान काटेंगे ऐसे में तो किसी सन्यासी को भी गुस्सा आ जाएगा अब सोचो मैं फॉरन में रहूंगा एक सेकेंड भी गुस्सा नहीं करूंगा क्यूँकी वहाँ इतना ट्रैफिक होता ही नहीं है यही एक तरीका मेरा गुस्सा भगाने का सरोजा देवी से सेटिंग करा दो ना ये क्या बकवास कर रहे हो मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ कोई मैनेज ब्यूरो नहीं चलाती हूँ तुम्हें गुस्सा नहीं करना है मेरे गुस्से को रोकना है और तुम हम्म इसे स्ट्रेस बॉल कहते हैं जब भी गुस्सा आए वन टू टेन काउंट करके इसे प्रेस करो गुस्सा छू हो जाएगा मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया <laughs> अगले सेशन में मिलते हैं सरोजा देवी को मेरा हाई कहना कैश जमा ए दरवाजा बंद कर क्या बात है आज मस्त महक आ रही है कौन से होटल से मंगवाया अपने अकीम भाई के ढाबे से एक दिन में कितना कमाता होगा यही कोई चालीस हजार छाप लेता है इतना कमा के भी हमें हिस्सा तक नहीं दिया सिर्फ आपके चिकन में एक्स्ट्रा मसाला डालता है उसे यहाँ बुलाते हैं और उसमें मसाला भरते हैं फिर हिस्सा देगा सुन तू बाहर जा सर हमारा काम कर दिया ए, मुझे बेवकूफ समझता है बिना पैसे दिए मुझसे काम करवाया सर आपके अकाउंट में पैसे डलवा चुका हूँ आपको मैसेज आ गया होगा हाँ हाँ मैसेज आया था और उसके ठीक पांच मिनट बाद पैसे निकल भी गए सर मुझे कहानी सुना रहे हैं हमने अपनी तरफ से अमाउंट डलवा दिया हमारा काम पूरा हुआ पैसे कहाँ गए वो आप देखो हाँ बोलिए सर अरविंद अभी अभी मेरे अकाउंट ऐसी पच्चीस लाख रूपए गायब हुए ये क्या कह रहे हैं सर है पुलिस वाले के अकाउंट में डाका डाला सर मुझे कंप्लेन फॉरवर्ड कीजिए मैं भी ट्रेस करता हूँ कंप्लेन नहीं कर सकता इनकम का सोर्स नहीं बता सकता सीक्रेट अकाउंट बात समझो ठीक है अकाउंट्स के डिटेल भेजिए मैं भी कुछ करता हूँ कुछ पता लगा ट्रेस कर लिया सर ये रहा उसका फोन नंबर आईपी एड्रेस भी ढूंढ लिया है वो इसी शहर में है कॉल लगाओ कनेक्ट करो सर ए, बहुत जिगर है तुझमें पुलिस ऑफिसर का अकाउंट हैक किया 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुझे मेरे अकाउंट से उड़ाए 25 लाख रुपए चुपचाप मेरे अकाउंट में वापस कर दे तुम तो पुलिस ऑफिसर हो ना अगर तुम में जिगर है तो मुझे डायरेक्टली अरेस्ट करके दिखाओ खेल रहा है मुझसे पल्ला वरन में रहता है ना आ रहा हूं मैं घसीट कराऊंगा तुझे मैं पल्ला वरन में हूँ अपने साइबर क्राइम एक्सपर्ट से कहो स्क्रीन रिफ्रेश करे फिलहाल मैं कहा हूं एक बार फिर से रिफ्रेश करो मेरा लेटेस्ट लोकेशन बताओ कडलोर कोई आधे सेकंड में पौंडीचेरी से कडलोर पहुंच सकता है अब तक तेरी बेमानी की कमाई उड़ाई है इस वक्त तेरी सैलरी के अकाउंट में कितना पैसा है 
दो लाख चौवालीस हजार चार सौ पैंतीस रूपए पच्चीस पैसे फोन काटने तक हर सेकंड तेरे सेविंग अकाउंट से दस हजार रूपए कम होते जाएंगे मजाक समझ रखा है हे, 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 हे। तेरा बैलेंस कम है फोन जल्दी काट आज सेशन के लिए नहीं आए हाय कोमो ताले वो क्या कहा फ्रेंच था फ्रेंच क्लास में एडमिशन लिया लेकिन सेशन के लिए टाइम नहीं ये है। कोई जगह है सेशन लेने की कितना शोर शराबा होता रहता है यहाँ मूड ही नहीं बन पाता तुम्हें सेशन ही लेना है ना तो एक काम करते हैं फॉर अ चेंज क्यों ना वॉक करते करते बात करें थैंक यू अच्छा बताओ तुम्हारी दीदी कैसी है तुमने उसे मेरे बारे में बताया ना चलो हम दोनों गेम खेलते हैं गेम क्विट प्रो को वो क्या होता है तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी हम्म और उसके बाद तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगे कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ बड़े शौक से ऑनेस्ट जवाब चाहिए मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ अगर तुमने झूठ कहा तो मैं समझ जाऊंगी मंजूर है पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा हुँ। हुँ। कभी प्यार किया है ये कैसा सवाल है तुम्हारी शर्त क्या थी कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए हाँ, शायद बारह बार कर चुकी हूँ <laughs> कौन तुम ऑफ कोर्स बारह बार प्यार किया है चलो मान लिया कि सवाल बहुत बुरा था पर तुम सीधा ना भी तो कह सकती थी तुम बारह लोगों को डिच कर सकती हो किसी ने गलती से तुम्हें डिच किया होगा तो वो इंसान गारंटी दुनिया का सबसे पागल इंसान होगा मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ यकीन ऐसी कह सकता हूँ एक भी बार प्यार में नहीं पड़ी हो तुम तुम साइकाट्रिस्ट हो झूठ मत बोला नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे गुस्से की असली वजह कभी कबड्डी का मैच देखा है बचपन से कबड्डी खेलते आ रहा हूँ वायलेंस मेरे सिस्टम में गुस्सा गया है गुस्सा बनकर बाहर निकलता है कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं दो गोलकीपर होते हैं एक विकेट कीपर और दो चार एक्स्ट्रा इससे अच्छा रेस्लिंग ही बोल देते देखो मैं कह... क्या करे एक मिनट तुम्हारी बहन को कोई शरीफ इंसान चाहिए या फिर उसे कोई रफ एंड टफ माचो इंसान पसंद आएगा मेरी तरह मैं हफ्ते में छह दिन एसी कैबिन के कंफर्ट में काउंसलिंग करती हूँ वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है पब्लिक में वायलेंस करने वाले को मिनिमम छह सालों की जेल करवाती है ओ, तुम्हारी बहन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उधार लेने वालों और देने वालों पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है ये बताओ तुमने आज तक किसी से हजार रूपए मांगे हाँ? कोई दोस्त भी देगा ना तो ऐसे दिखाएगा जैसे अपना कलेजा काट के दे रहा पैसे देते हुए बहुत तकलीफ होती है पैसा इज्जत से बढ़कर बन जाता है एक गरीब आदमी दस रुपए का रिचार्ज करवाता है तो टैक्स के चार रुपए कट जाते हैं अमीर आदमी पांच सौ का रिचार्ज करवाता है तो फुल टॉक टाइम मिलता है अमीरी और गरीबी में यही तो फर्क है लोन देने वाला खुदा बनकर उधार मांगने वाले मजबूर इंसान को नीचा दिखाने लगता है कभी उधार मांगती तो ये बात समझ में आती पता है मेरे बाप की वजह से मेरा परिवार कितनी बार शर्मिंदा हुआ है पिता के साय में बेटा महफूस महसूस करता है मैं भी करता लेकिन मेरा बाप खुद को बचाने के लिए मेरे मुंह से छूट बोलवाता उन्हें मत बताना मैं यहां पर हूं रंगा स्वामी अरे क्या मर गया क्या रंगा स्वामी किधर है रे बाप किधर है तेरा पापा घर पे नहीं है तो अपनी माँ को बुला जल्दी बुला क्या भाभी रंगा किधर है छह महीना पहले उसने पांच हजार रूपए लिया था उस दिन से देख रहा हूँ मेरे को देखते ही रास्ता चेंज कर लेता है अरे पैसा मिलने की उम्मीद तो मैंने कब की छोड़ दी अब देखो तुम्हारा मंगल सूत्र मेरे को छीनना नहीं है इसलिए खुद ही उतार के दे दो वो आखिरी बार नहीं था वो आज तक नहीं बदले मैंने दिल का यह पन्ना किसी के सामने नहीं खोला था <laughs> कमाल का गेम है तुम्हारा खेल खेल में मुझसे सच उगलवा लिया <laughs> आओ मेरे साथ <laughs> यहां क्यों लाई हो
कुछ कहना था क्या सुकून महसूस हुआ ये चिड़ियों की आवाज ये सुंदर सा सनराइज ये है प्रकृति जिसकी तुम कदर नहीं करते क्या नजर आता है ये जरूरी नहीं जरूरी है हमारा नजरिया हम उसे किस तरह से देखते हैं क्या तुम अपने परिवार को मिस नहीं करते उन्हें मेरी जरूरत नहीं है हर महीने पैसे भेजता हूँ मुझे नहीं लगता पैसों के अलावा उन्हें मुझसे कुछ और चाहिए ये तो अच्छी बात है आज तक कितने पैसे कमाए होंगे सच सच बताना कभी मन नहीं किया कि लोन चुकाकर अपनी मम्मी का मंगल सूत्र वापस ले आओ एक बात बताऊं तुम्हें तुम अपने पापा से ज्यादा कायर हो वो उधार वालों से भागते रहे और तुम अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते रहे खुशियों की तलाश वहीं से शुरू करो जहां उन्हें खोया अपने पापा से मिलो जिंदगी से भाग कहीं नहीं पहुंचोगे उन्हें बताओ तुम उनके साथ हो अपनी बहन के साथ समय बिताओ ये रिक्वेस्ट नहीं ये ऑर्डर है अगले तीस दिनों तक परिवार के साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना है उसके बाद ही फॉर्म पे साइन करूंगी मतलब गांव जाना होगा ये भी कर लूंगा hmm, मैं सब समझती हूँ कि तुम क्या चीज हो डेली फैमिली के साथ सेल्फी लेके फेसबुक पे अपलोड करोगे उसे देख के मैं लाइक करूंगी और तीस लाइक के बाद मैं पेपर आरोप साइन कर दूंगी ओके ठीक है जैसा चाहोगी वैसा करूँगा तुम्हारे लाइक्स के साथ साथ बहन को भी लाइक करने बोल देना उसे भी तो पता चले मेरी फैमिली कैसी है ओ, अभी मैं नहीं हूँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुम्हें जो मैंने अपनी बहन के बारे में बताया था ना वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है हा? क्या मतलब कोई सरोजा देवी है ही नहीं क्या कह रही हो मैंने सीने पे उसका नाम टाटू करवा लिया था दिख तो नहीं रहा वो मेरे काले रंग के साथ मिक्स हो गया होगा चलो ठीक है तुम्हारी कोई बड़ी बहन नहीं है छोटी बहन तो होगी सिर्फ बहन की बात नहीं है अभी मनु मेरी कोई फैमिली ही नहीं है और जिनका अपना कोई नहीं होता रिश्तों की अहमियत वही समझते हैं तुमने गुस्से में आकर कह तो दिया कि तुम्हारी फैमिली नहीं है कल को अगर वो सच में नहीं रहे तो सहन कर पाओगे अभी तुम्हें उनकी कोई कदर नहीं है लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तब तुम्हें सिर्फ अफसोस होगा आज ही अपने घर जाओ शुरू करो करो क्या तमाशा है कौन है ये लोग बेटा ये मेरे कुछ दोस्त हैं क्या है इन्हें पता चल गया है कि तुम आर्मी में हो बस करो फौज का नाम सुनते ही जोश में आ जाते हो अरे कंट्रोल करो फौज में तो बहुत मौज होती होगी ना पूछो ना पूछो ना हाँ जल्दी पूछो अरे लाया कि नहीं अरे भाई धीरे रखो अपने आप निकाल कर देगा क्या चाहिए अरे तुम आर्मी में हो तुम अपने साथ जरूर लाए हो आर्मी का वो स्पेशल खम्बा पेट्रोल हम लोग उसे पेट्रोल ही कहते हैं खम्बा राम ये इस गांव के इज्जतदार बुजुर्ग हैं अरे बहुत ही सुपर बुजुर्ग हैं ये तिहत्तर का है तो वो बहत्तर का है अरे लेकिन मैं तो पचहत्तर का हूँ ना मुंह पे लगाम दे रहा है। अरे ये क्या रंगू तुमने तो अभी कहा था कि हमारे लिए पेट्रोल लेकर आएगा लेकिन ये तो बच्चों जैसे बोल दबा रहा है क्या बोल रहे हो गुस्से में खुद बम बन जाता है चलो निकलो चलो चलो तो क्या खम्बा नहीं मिलेगा क्या उसको बुजुर्ग कहते हैं शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए तुम्हारा कभी मत मिलना जरा इस तरफ आने मैंने इन्हें बहुत समझाया बेटा बहुत ही बेकार लोग हैं बात ही नहीं सुनते मुझे भी मजबूर कर देते फोटो लेना किस लिए बेटा सेल्फी ले रहे हो क्या स्माइल करो <laughs> मुझे देख के नहीं कैमरा में देख के <laughs> बेटा बुरा तो बहुत लगा था जब तुम्हारी माँ से ये लिया लेकिन मैंने कभी इसको बेचा नहीं बल्कि पिघला इसका चैन बनाया आपके तीस धन्यवाद ये मिलिट्री वाला पेट्रोल चाहिए था ना हाँ। इसे पीने की परमिशन सिर्फ आर्मी वालों को है तुम्हें पता नहीं मेरी आर्मी में था आप आर्मी में थे <laughs> बचपन के खेल में क्लास लाइए उम्र पचपन की है पूरा भरना हाँ। का है आज जितना मन करे पीना आज मैं बहुत खुश हूँ शादी होने तक खुश रहो बच्चे तीस रूपए के स्ट्रेस बॉल ऐसी उसने तीस दिनों में मेरी लाइफ बदल डाली उसने समझाया की प्रॉब्लम मेरी नजर में है अरे सिंपल इलाज है अपने नंबर का चश्मा पहन लो फिर सब साफ दिखाई देगा अरे वो नजर नहीं अच्छा क्या है बुरा क्या है वो हमारी नजरिए पे डिपेंड करता है 
मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं भी अंदर से इतना नरम हो सकता हूँ एक्चुअली ना उसने मुझे बताया कि <laughs> ये क्या एक राउंड में सबके सब टल्ली हो गए टेंशन मत ले बेचारे राउंड में मारूंगा अभी तो रात बाकी है ओ सर नारियल पानी पीजिए सर ये कौन सी जगह है आ, मेरा फार्म है सर सर कल रात को नदी के पास सो रहे थे आपको वहां से उठा के लाया मेरे साथ वो बाकी के लोग वो तो कब के अपने घर चले गए थैंक यू यार सर आपसे पहले भी मिला हो अच्छा आप सेल्वी के भाई है ना हाँ मैं ही हूँ हम छह साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं सर हम शादी भी करना चाहते हैं अंकल को पता है उन्होंने मेरे पापा से भी बात की थी लेकिन पता नहीं क्या बात हुई सर उस दिन के बाद से सेल्वी पूरी तरह से बदल गई कहा कि हमारी आपस में नहीं जमेगी आगे से मत मिलना जब हम कॉलेज में थे तो मुझे बहुत डर लगता था की ये बात किसी को पता न चले लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली है सर कहती है प्यार किया तो डरना क्या सर अगर हमारी शादी नहीं हो पाई तो मैं तो दुखी होऊंगा ही सैलरी भी टूट जाएगी सर समझ में नहीं आ रहा क्या करूं इसलिए सोचा कि आपसे बात करूं सर इसमें मेरी मदद कीजिए नाम क्या है जी केशव हे सैलवी मैं उस केशव से मिलके आ रहा हूं इतने सालों से एक दूसरे को पसंद करते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या हो गई मुझे उसके बारे में बताया तक नहीं ते, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आपसे बात क्यों करूँ बड़ा भाई हो तुम्हारा बड़े भाई किसके कुछ दिन यहाँ रह के यहाँ खाना खा के मेरे भाई बन जाओगे मेरे बारे में जानते क्या हो तुम मैंने किस सब्जेक्ट की पढ़ाई की मुझे क्या पसंद है क्या नहीं कुछ भी पता है बारह साल की थी तब आप चले गए थे इतने सालों में आपने मुझे एक कॉल तक नहीं किया बिन माँ की लड़की कैसे बड़ी हुई कभी सोचा कभी हमारी खबर ली क्यूँ ना बताऊँ न आप बताएंगे न मुझे बताने देंगे आप डरते होंगे अपने बेटे ऐसी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लगता है आपको आपके भेजे हुए पैसे से हम ऐश कर रहे हैं देख लो हमारे हालात देख लो कितने ऐशो आराम में जी रहे हैं हम खुद गर्ज हैं आप hey, सेल्फी देखो तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब मत करो बताओ प्रॉब्लम क्या है देखो इस कहानी की विलन केशव की माँ है पता है उसने मुझे एक दिन अपने घर पे बुलाया बहुत आलिशान घर था रुद्दे वाला परिवार था और उसने मुझसे कहा की वो इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ है किसी तरह से हाथ जोड़ के उसको मना लिया पर उसे दहेज में बीस तोला सोना चाहिए था एक गरीब भला इतना सोना कहां से लाएगा मैंने अपनी असमर्थता दिखा दी उसने कहा कि आप अपनी हैसियत का लड़का ढूंढो और मुझे लगा कि उसने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया शादी नहीं करवा सकता था इसीलिए मैंने इसे लड़के के साथ भाग जाने के लिए कहा पर इस पगली ने मना कर दिया ठीक है माँ बाप लालची है लड़का तो अच्छा है ना तो भागने में क्या प्रॉब्लम है अगर भाग के ही शादी करनी होती तो मैं केशव के साथ कब कब भाग जाती लेकिन मुझे फैमिली चाहिए अपनी पूरी जिंदगी बिना माँ और भाई के बिताई है इतने सालों तक पापा और मैं इन चार दीवारों के साथ रहे हैं परिवार क्या होता है कभी जाना ही नहीं इसलिए परिवार के साथ रहना चाहती हूँ केशव अच्छा लड़का है सेल्वी भी उससे प्यार करती है एक बाप और भाई होने के नाते उसकी अगर ये इच्छा पूरी ना कर पाए तो आपका और मेरा होने का क्या फायदा ऐसी बेतुक इच्छा रखेगी तो और क्या होगा कुछ बेतुका नहीं है उसने बहुत सोच समझ के हमसे बात की है आप सेल्वी के पापा हैं, मैं उसका भाई हूँ उसने हमारे मुंह पे कहा उसका कोई परिवार नहीं है ना आप मेरे आदर्श बाप बन पाए ना मैं आपका अच्छा बेटा बन पाया लेकिन सेल्वी के लिए एक अच्छा भाई जरूर बनूंगा ठीक है शादी के लिए कितने पैसे चाहिए अगर सही कहूं तो उनकी उम्मीद के हिसाब से दस लाख लगेंगे दस लाख रुपए माँ की जमीन बेचकर कितने आ जाएंगे चार लाख तक मिल जाएंगे ठीक है जमीन को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढी बाकी पैसा मैं लाऊंगा लेकिन तुम्हें तो कर्ज लेने से नफरत है हाँ नफरत है लेकिन फिर भी कर्जा लूंगा वरना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है अब सबसे जरूरी बस सेल्वी की खुशी है फिर चाहे खुद को बेचना भी पड़ जाए तो भी उसकी शादी करवा के रहूंगा जाके उसे खबर दे दो जाओ तुमने भाई का फर्ज निभा दिया बोला ना जाओ ठीक है तुम्हारी फाइल कंप्लेन से भरी हुई है तुम एक काम करो अपने सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलो और उनसे कंप्लेन वापस लेने की रिक्वेस्ट करो उसके बाद ही तुम्हारा लोन प्रोसेस कर पाऊंगा सर कंप्लेन करने वाले ऑफिसर्स मेघालय तेलंगाना कश्मीर में पोस्टेड हैं। इन्हें ढूंढकर साइन लेने में मुझे दो तीन साल लग जाएंगे सर प्लीज 
मुझे ये लोन अर्जेंटली चाहिए हम आमिर रूल्स चेंज नहीं कर सकते बहुत जल्दी है तो किसी सिविल एंड बैंक में ट्राई करो थैंक यू सर मैं आई कमिन दरवाजा खुला है अंदर आ जाओ मेरे पेपर्स कहा है तुमने साइन नहीं किया अब तक तुम्हें बड़ी जल्दबाजी है <laughs> क्या बात है अभिमन्यु तुम तो बहुत बदल गए हो तुम्हें ऐसा लगता है हाँ बिल्कुल पता चला है कि तुम अपनी बहन की शादी के लिए लोन ट्राई कर रहे हो हाँ पर क्या फायदा हर जगह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है टेंशन मत लो रास्ता निकलेगा तो आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो अब शायद तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी जरूरत कैसे नहीं पड़ेगी अभी मैं लोन के लिए ट्राई कर रहा हूँ पता नहीं कितने सारे बैंक में अप्लाई करूंगा और कितने बैंक मैनेजर्स मेरे हाथ से पिटने वाले हैं अगर मैंने तीन मैनेजर्स को भी मारा तो पूरे साल तुमसे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी ऐसा हुआ तो मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी फिर मिलेंगे आ... सुनो हुँ? बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल था यहाँ एक मिनट रुकना भी बर्दाश्त के बाहर है तुम इतने सारे केसेस कैसे हैंडल करती हो वो भी बिना गुस्सा किए <laughs> बात क्या है एक रास की बात बताऊ तंग करने वालों को और गुस्सा दिलाने वालों को बच्चों की तरह ट्रीट करो गुस्सा गायब हो जाएगा करके देखो मजा आएगा बाय बाय पेपर तो ठीक है हम्म लोन मिल जाएगा लेकिन उसके लिए सिक्योरिटी लगेगी सर आर्मी तो खुद ही देश की सिक्योरिटी करती है सिक्योरिटी करने वाले से सिक्योरिटी क्यों चाहिए आपका कहना बराबर है नो no डाउट मानो बिना सिक्योरिटी के लोन अप्रूव करता हूँ और कल को बॉर्डर पर इनकी पोस्टिंग हो जाए और दुश्मन की बुलेट या बॉम्ब से मर जाए तो किससे लोन वापस मांगूंगा इसमें लॉजिक क्या है आर्मी ऑफिसर्स पासपोर्ट नहीं रखते ट्रांसफर्स की वजह से रेशन कार्ड नहीं होता अगर ऐसे बैंक हमें लोन देने ऐसी मना कर देंगे तो हम किससे जाकर मदद मांगेंगे मना कौन कर रहा है लोन सेंक्शन हो जाएगा उसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दो इस उल्लू से बात करने का कोई फायदा नहीं है भांजे ये गटर जैसा मुंह बंद रख जवान शहीद हो गया तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले लाइक देते हो यहाँ एक जवान की मदद करने में नानी मर रही है सिक्योरिटी चाहिए ना हाँ बाहर चार सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं अंदर भेजता हूँ भिखारी को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए कैसा आदमी है एक आर्मी ऑफिसर को ऐसे मना करते हैं क्या अरे वो पागल है छोड़ना अपने पापा की फोटो दिखा बुझा हुआ चेहरा देख के एक मिनट में लोन मिलेगा पूरे गांव से लोन लेकर रखा है कोई एक फूटी कौड़ी नहीं देगा कौड़ी नहीं चाहिए इन लोगों को प्रॉपर्टी का प्रूफ चाहिए मेरी बहन का घर तुम्हारे पापा के नाम है अगर वो राजी हो गए तो काम हो जाएगा ऐसा होना पॉसिबल है हंड्रेड परसेंट हाँ अरे जीजू जी, जी आइए <laughs> अरे भांजे यहाँ आके देख अपने पापा को बैंड बजाने को साथ में तबला भी बजेगा <laughs> एक ही महीने में किशन से कन्हैया बन गए <laughs> मजा आ गया डैशिंग लग रहे हो गाँव ऐसी खाली बैग लेकर आयो किसी ने सामान तो नहीं उड़ा लिया सामान लाता तो पैसे कहा रखता ए भांजे अपने महान पापा को सुना कैश ले जाना है इसलिए खाली बैग ले आए कभी नहीं सुधरेगा तेरा मामा सच सच बता नए ड्रेस में हैंडसम लग रहा हूँ ना बड़ी मुश्किल से उधार लेके खरीदा है बाल भी काले करवाए फेशियल भी करवाया है और अमीर दिखने की पूरी तरह ऐसी कोशिश कर रहा हूँ फुल स्टाइल फुल रुतबा जब लड़के वालों ऐसी मिलने गया तो उनकी आँखें फटी की फटी रह गयी कहा दस लाख ही क्यूँ मेरा बेटा तो बीस लाख तक खर्च करेगा उनकी बोलती बंद कर दी मैंने तुम्हारी माँ के जमीन के चार लाख अकाउंट में जमा करवा दिए और तुम चाहो तो पासबुक में एंट्री भी देख सकते हो देखो तुमने छह लाख देने का वादा किया था कैश दे दो तो इसमें जमा करवा देता हूँ दही जमाते हैं सच बताओ तुमने पैसों का इंतजाम किया की नहीं उसका श्री गणेश कर दिया है उमर कितनी है हम्म लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया ना उमर बताओ अपनी जी चालीस इतने के लगते नहीं इम्पोर्टेड डाई लगवाया है अगर उमर साठ साल बताऊंगा तो लोन दे देंगे कॉमेडी अच्छी कर लेते हो सर वो फाइल दे दीजिए गोल्ड लोन हो तो आराम से लोन मिल जाएगा चाहे कार के लिए लोन ले लो फ्रीज टीवी वॉशिंग मशीन सब के लिए मिलेगा बैंक है या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान सर पर्सनल लोन चाहिए <laughs> बैंक की पॉलिसी है पचास साल से ज्यादा उम्र वालों को किसी भी तरह का बड़ा लोन देने की पॉलिसी नहीं है आप अभी तक इस नौकरी पर टिके कैसे हैं? सिर्फ खाल और बाल से बूढ़ा है जवानी तो अभी चढ़ी है इसे आ, कितनी पेंशन मिलती है आपको पेंशन नहीं है लेकिन टेंशन बैग भर के ये एक फार्मर है हम फार्मर को लोन नहीं देते आपने सुना नहीं जय जवान जय किसान ये बात नहीं है ये एक प्राइवेट बैंक है आप सरकारी बैंक में जाइए वहाँ आपको लोन मिल जाएगा अपना फोन नंबर दो ना मेरे भाजी को मामी सिक्योरिटी और ले लेंगे इतना लोन चाहिए तो प्राइवेट बैंक में जाओ किसी सरकारी बैंक में चले जाइए आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ एक साल से सॉरी सर इस 
इसके लिए आपको स्टेप ऑफ एक्सेप्ट करना नहीं मिलता नहीं होगा इसके लिए आपको नेशनल बैंक में जाना होगा हम कुछ नहीं करेंगे इस स्टेप ऑफ एक्सेप्ट सॉरी सलून हम कुछ नहीं करेंगे हमारा बैंक इस तरह के लोन नहीं देगा इस स्टेप ऑफ एक्सेप्ट सॉरी सलून हम कुछ नहीं करेंगे यहीं पे क्या दुनिया के किसी भी बैंक में लोन नहीं मिलेगा लोन चाहिए हमारी बैंक में आइए लो इंटरेस्ट में लोन लो एक सिगरेट दे कमाल है इतना टेंशन है और तुम सिगरेट पी रहे हो मैं चलता हूँ इसके बाप के लिए लोन और इसके लिए मामी दोनों बहुत मुश्किल है मामा बार में जाना होगा ना जाइए अपने बुढ़ाओ का ख्याल रखना थैंक यू ओके हाँ क्या अंकल हाँ लोन चाहिए हाँ चाहिए कितने का छह लाख का छह लाख घर के लिए गाड़ी के लिए दरअसल मुझे पर्सनल लोन चाहिए क्या सर छह लाख का लोन ऐसे कैसे मिलेगा अरे लोन लेने का अपना एक प्रोसेस होता है सर, सर इतनी एडवाइस नहीं चाहिए अपना काम कीजिए अरे सर यही तो मेरा काम है मैं करवा दूंगा ना प्राइवेट फाइनेंसर नहीं चाहिए सर इसी बैंक से दिलवाऊंगा कैसे आइए तो कमाल दिखाता हूँ सर आजकल पर्सनल लोन कौन देता है पर्सनल लोन पैसे देने और लेने वाले के विश्वास पर डिपेंड करता है दुनिया में ट्रस्ट कहाँ रह गया अब अरे सर आपको कार खरीदना है तो लोन मिलेगा अगर घर खरीदना है तो लोन मिलेगा एसी फ्रिज टीवी सबके लिए लोन मिलेगा पर इंसान के लिए कोई लोन नहीं देने वाला लोन अमीरों को ही मिलता है जिन्हें इसकी जरूरत नहीं वाह अब मैनेजर से कहना अंबतुर में आपकी जेरोक्स की दुकान है जिसे आप साइबर कैफे में बदलना चाहते हैं उसके लिए चालीस पचास कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी छह लाख का बिजनेस लोन अप्लाई कीजिए फटाक से मिल जाएगा आपको लेकिन वहाँ हमारी कोई दुकान है ही नहीं मैं जानता हूँ कि नहीं है ये तुम्हें पता है और मुझे पता है मैनेजर को थोड़ी पता है बस उसे एक डॉक्यूमेंट चिपकाना है कॉफी है आ, सर कॉफी एक उनको दो लक्का डालिए ना डॉक्यूमेंट मैं अरेन्ज कर दूंगा फिर वो साइट देखने आएगा अम्बतुर में एक जेरोक्स वाले दुकानदार को पटा लेंगे साइट देखने के बाद डॉक्यूमेंट साइन होते ही लोन सेंक्शन हो जाएगा फिर बचेगा ही क्या घर पे आराम से बैठो और ईएमआई भरते रहो दोनों पार्टी खुश नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते ये सही नहीं लग रहा है क्यों सर झूठ बोलने में तकलीफ है ईमानदारी का रिजल्ट देखा ना किसी ने लोन दिया क्या सर आपको शादी करनी हो इलाज कराना हो अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना हो इन सब कामों में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है अब पापा का सोचिए एज हो रही है कितने बैंक में और धक्के खाएंगे अरे गौर करो सर नहीं सर ये गलत लग रहा है अभी मनी रुक ना बेटा एक एक मिनट रुक याँ, याँ। क्या है पापा ऐसा गोल्डन चांस कहाँ मिलेगा इसे हाँ कह दो पागल है क्या वो फ्रॉड करने के लिए कह रहा है देखो हमें पैसों की बहुत जरूरत है वैसे भी हम लोग इंटरेस्ट तो चुकाएंगे ही ना देखिए मेरा दिल इसके लिए नहीं मान रहा है शादी के लिए लोग हजार झूठ बोलते हैं और तुम एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते उम्र हो गई है आपकी झूठ बोलना कब छोड़ेंगे देखो बेटा बैंक के चक्कर लगा लगा के एक हफ्ता हो गया क्या मिल गया वो लोन दिलवा रहा है ना सेल्वी की शादी की आखिरी उम्मीद है तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी बेटा किसी तरह लोन मिल जाए तो शादी हो जाएगी बेटा तुम इतना मत सोचो चलो मेरे साथ चलो आ जाओ आ। बैठो क्या डिसाइड किया ठीक है हम तैयार हैं सुप अब सर किसके नाम से चाहिए पापा के नाम से रंगस्वामी देखो तीन फोटो लगेंगे एक अभी के लगेंगे एक दो साल पहले के एक चार साल पहले के तीनों पासपोर्ट साइज सब में अलग अलग दिखने चाहिए लोन गारंटेड हंड्रेड एंड वन परसेंट थैंक यू सर थैंक्स क्यों मुझे थैंक्स नहीं चाहिए दस परसेंट लगेंगे क्या हैरान क्यों हो रहा मेरा आइडिया है सिर्फ दस परसेंट ही मांग रहा हूँ सिर्फ साठ हजार होंगे तो, सोच लो लेकिन अरे अभी नहीं चाहिए जब आपके बैंक में छह लाख रूपए ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बाद मेरा साठ हजार रूपए दे देना बस ठीक है सर पर हाँ एन मौके पर पलट मत जाना अरे सपने में भी ऐसा नहीं कर सकते <laughs> तब ठीक है भगवान का शुक्र है लोन ले लीजिए बैंक का मैसेज आए तो बता दीजिए क्यों खुश तो बहुत हो गए मुझे बहुत खुश, खुश हो अपना आईडी डी में लोन पास हो गया हो जाएगा वेलकम सर सब ओके ना अरे लोन पास हो गया थैंक यू सर याद है ना थैंक्स नहीं चाहिए मेरा दस परसेंट और कुछ नहीं कैश चलेगा सिर्फ चेक हरे कृष्णा बेटा तुम जिंदगी भर खुश रहो अरे आपकी खुशी मेरी खुशी ये लीजिए हाँ करेक्ट स्पेलिंग है संभाल के रखना थैंक यू अच्छा अब अब हम लोग चलते थैंक यू सर जीजू हाँ गौर से देखो इसे कहते हैं एटीएम मशीन इसमें तो वोटिंग मशीन से भी ज्यादा बटन है हाँ। एटीएम मशीन और वोटिंग मशीन में सिर्फ एक ही फर्क है एटीएम मशीन में यहाँ बटन दबाओ यहाँ पैसा निकालो हाँ। और वोटिंग मशीन में पहले पैसे लो फिर बटन दबाओ 
बहुत पहुंची हुई चीज हो अरे इलेक्शन में वोट देना तो मेरा कर्तव्य है भाई हाँ। अरे ले गया ले गया पूरा ले गया सब्र करो सब्र करो हाँ? हाँ। इसमें एक पिन नंबर टाइप करना है पिन नंबर चार छह चार आठ हाँ? और ये नंबर किसी को नहीं बताना हाँ, समझ गए तो प्रेस करो चार छह चार आठ चार बार दबाना है ना एक बार दो बार तीन बार छे कम छे छे दुनी बारह छे तीन अठारह पहाड़ा लिख दो इसमें क्या हो गया सठिया गए हो तुम कैंसिल करो इसे हाँ कर दिया हाँ चार छे चार आठ अब बस दबा दो चार छे चार आठ ना हाँ जी जी अरे अजीब कदे आदमी हो पहले क्यों नहीं बताया मुझे हाँ चार छ चार आठ हरा बटन दबाओ ये ग्रीन वाला ना हाँ देखा तुम्हारा नाम आ गया अरे वाह रंगा स्वामी आपको कितने पैसे निकालने पच्चीस हजार हाँ ये देखो दो पांच जीरो 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 हाँ कैश गिनने की आवाज आ रही है ना कैशियर अंदर है क्या पैसे निकालो नहीं तो खा जाएगी आई आ आ गया आ गया ताली बजा के रहो पैसा वापस चला जाएगा फिर क्या करोगे अरे वाह गिन लेता हूँ जरा अरे अरे फोन बजा एक बार देख लेता हूँ कोई मैसेज है जरा पढ़ना अभी पैसा निकाला ना हाँ निकाला जब पैसा निकालोगे उसका मैसेज आएगा जब भी निकालूंगा हाँ जीजू कमाल है भाई ये सब होता कैसे है समझ में नहीं आ रहा भांजे लोकल कैटर्स किसी काम के नहीं होते अपनी जान पहचान के महाराज को बुलवाएंगे वो ऐसा खाना बनाएगा कि लोग उंगलियां चम्मच सब चाट जाएंगे कैसे रही ठीक है हाँ। पापा क्या हुआ बेटा एटीएम जाके पांच हजार कैश लेकर आइए एडवांस देना है अभी जाता हूँ जीजू आप कहें तो मैं साथ में चलू क्या क्यों तुम्हें क्या लगता है मुझे अपना पिन याद नहीं है अरे मुझे क्या उल्लू समझा है मुझे अच्छी तरह से याद है पिन नंबर फोर सिक्स फोर एट अरे किसी को नहीं बताऊ इनसे कोई नहीं जीत सकता गॉगल्स पहन के गड्ढे में मत गिर जाए नहीं Uh, इनको तो फिल्मों में काम करना चाहिए स्टाइल देखो बोलो ना कहाँ हो तुम अभी तक वहीं हो पापा आज निकलने ही वाले मैं परसों निकल जाऊंगा मन तो कर रहा है कि शादी अटेंड करो लेकिन शादी अटेंड ना भी करो तो चलेगा रिसेप्शन पर जरूर आना अच्छा मुझे यकीन है मेरी फैमिली तुम्हारी फैन हो जाएगी कहीं वो तुम्हें मेरे लिए पसंद ना कर ले वैसे भी अगला नंबर मेरा ही है दोस्त रिश्तेदार घर वाले तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे तो बेकार में फंस जाओ रिश्तेदार और मेहमान सिर्फ खाने आरोप ध्यान देंगे भाजे जहाँ तक शादी की बात है तो पहले मेरा नंबर आएगा क्योंकि मैं तेरे से बड़ा हूँ कब तक मैं इन बर्तनों के साथ रोमांस करूँगा ये कौन है वो क्रॉस कनेक्शन लग गया पेशेंट आ गया है बाद में फोन करती हूँ इतना बड़ा हाँ, है बारह नंबर के जूते आते होंगे जूते का साइज पूछ रहा था अब मेरी नाक मेरा भांजा मेरी स्मार्टनेस से जलता है किसी जिम शिम में जाए बॉडी शॉडी को बनाए आर्नोल्ड सुभाष नगर बनूंगा मैं चार बोतल सोडा काम मेरा रोज का डिंचक 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 यही देखना बाकी रह गया था मेरे प्यारे भांजे मैं हॉट कोल्ड योगा ऐसी बॉडी बना रहा हूँ वैसे पापा को गए बहुत देर हो गयी क्या कहा अब तक एटीएम से नहीं आए मैंने कहा था मैं आपके साथ चलता हूँ गॉगल पहन के गड्ढे में गिर गए होंगे उनकी याददाश्त चली गई होगी पहले आदमी तो वाले है मेरे तो मैं एक सेकंड में हैंड के आता हूं। डिंग चिका, हा? डिंग चिका, डिंग चिका। पापा कहीं भी फोन भूल जाते हैं फोन कहाँ रह गया मेरा पापा आपका फोन अरे बेटा इसी को तो ढूंढ रहा था मैं हाँ भूल जाते हैं ये लीजिए मैं जरा जाकर आता हूँ अरे बेटा लगता है मेरा एटीएम कार्ड खराब हो गया है खराब हो गया हाँ बेटा ये कोई फल है जो खराब हो जाएगा नहीं फल तो नहीं ठीक नहीं से यूज़ नहीं किया होगा ठीक से साथ में चलता नहीं क्या होगा बैठिए हाँ संभाल के चलाना बेटा देखो इसको इस तरह से अंदर डाला और फिर निकाल लिया उसके बाद क्या किया उसके बाद पिन नंबर डाला बेटा एंटर कीजिए चार छ चार आठ रंग स्वामी कौन है अपने बाप को नहीं जानता तो बताइए क्या करना है अमाउंट डालना बेटा कितना पांच एंटर कीजिए पांच पचास पांच सौ पांच हजार इनसफिशियंट बैलेंस यही यही बोलती है मैडम
नहीं किया है सर पैसे निकाले गए हैं सर आप ही के अकाउंट से सर आई एम वेरी श्योर सर इतने सारे ट्रांजेक्शन इम्पोसिबल है सर सर ये सब के सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है और किसने किए होंगे सर मेरे पापा को इंटरनेट वगैरह यूज करना नहीं आता है सर किसी और को यूजर आई या पासवर्ड आपने दिया था मैं ये सब नहीं जानता सर फोर सिक्स फोर एट ये दबाना है बस इतना ही जानता हूँ लाइफ में फर्स्ट टाइम कार्ड यूज किया है ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है आपके अलावा आपका अकाउंट और कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता सर इन विड्रॉल के बारे में हमें कुछ नहीं पता था सर एक काम कीजिए आप पुलिस स्टेशन जाकर कम्प्लेन लिखवाइए और एक एफ कॉपी मुझे दीजिए हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे देखो बेटा मैंने एक पैसा नहीं निकाला वो आदमी एकदम सफेद झूठ बोल रहा है बेटा अरे वो दुकान वो दुकान कहां गई बेटा भाई साहब यहाँ पर एक स्टॉल था ना वो आदमी कहाँ चला गया उसने एक महीना पहले स्टॉल लगाया था पर दो दिन से गायब है बैंक का आदमी कह रहा था पुलिस में कंप्लेन करो जाकर अब पापा आप जरा शांत हो जाइए बस पकड़ के घर चले जाइए मैं कुछ करता हूँ जैसा तुम कहो बेटा मन्यू बोलो सुनना थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी बताओ क्या बात है अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए अकाउंट से किसी ने पैसे निकाल लिए हाँ यार अब मैं एक अकाउंट नंबर देता हूँ जरा उसका डिटेल्स निकालेगा प्लीज कोशिश करता हूँ अकाउंट नंबर बताओ डबल जीरो वन टू थ्री हाँ जीरो वन टू थ्री फोर एट टू वन टू वन ओके ये क्या ये अकाउंट तो ब्राजील में है ब्राजील हाँ किसी कंप्यूटर डीलर का है ठीक है उस कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर देना ठीक है मैसेज करता हूँ हाँ भेज दे पैसे गायब कैसे हो सकते हैं कस्टमर सर्विस के लिए एक दबाए एक ब्राजीलियन अकाउंट है हमारे जुरिस्टिक्शन में नहीं आता टेक्निकल असिस्टेंस के लिए दो दबाए पुलिस के पास जाने से वक्त जाया होगा उससे कोई फायदा नहीं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए तीन दबाए अभी मन्यू मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा ए सी उनसे मिलेंगे तो कोई रास्ता जरूर निकल आएगा कस्टमर सर्विस में फोन करने के लिए धन्यवाद अपनी जरोक शॉप में साइबर सेंटर खोलने वाले थे कंप्यूटर्स खरीदने के लिए लोन लिया था एम आई करेक्ट हाँ सर इस स्टेटमेंट के हिसाब से अमाउंट से कंप्यूटर्स खरीदे गए सर बात यह है कि स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई ब्राजीलियन कंपनी है जब वहाँ फोन किया तो अजीब सा रिकॉर्डेड मैसेज मिला कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है इसीलिए आपके पास आ गया ठीक है कंप्यूटर्स के ऑर्डर और गायब हुए पैसे दोनों ब्राजील में ट्रेस हुए हैं तुमने जब फॉर्म भरा था तो उसमें कौन सा एड्रेस डाला था अम्बत्तर सर अम्बत्तुर में वाकई तुम्हारी कोई दुकान है क्या नहीं सर इस केस में सबसे बड़े फ्रॉड तुम हो सर तुमने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए हैं यानी गवर्नमेंट के साथ चीटिंग की है एक प्राइवेट बैंक को धोखा दिया है और अब झूठी पुलिस कंप्लेन लिखवाने आए हो इन चार चार्जेस के अंडर तुम जेल जा सकते हो कम से कम एक साल अंदर चलेगा तुम्हें अंकल तुम ही सोचो बेटी अगर एक अनजान आदमी तुम्हें लोन दिलाता है तो उसे सारे पर्सनल डिटेल्स दे दोगी नहीं दोगी ना देखो तुम रति के साथ मेरे घर आए हो इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ अगर यही बात लेकर पुलिस स्टेशन आते तो तुम जैसे फ्रॉड को मार मार कर लॉकअप में डाल देता हर दिन ऐसे केसेस देखता हूँ वो सब आम लोग है तुम तो आर्मी ऑफिसर हो अकल क्या घास चरने गयी बात को समझो ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते अनऑफिशियल काम मैं नहीं करता अब जा सकते हो ए, एक बात और ई चुकाने में चूक नहीं होनी चाहिए एक भी इंस्टॉलमेंट चूका तो बैंक वाले पहुंच जाएंगे और अगर उन्हें पता चला कि दुकान तुम्हारी नहीं है तो चक्की पीसोगे अब हालत ऐसी है कि सेल्वी की शादी भी नहीं कर सकते ना ही पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं इन्विटेशन कार्ड भी छप चुके हैं उस एजेंट की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी हमने मामा अभी हिम्मत मत हारो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा पैसे मिल जाएंगे चिंता मत करो भांजे बेटा किसी और बैंक में चल के दस लाख रुपए का लोन ले लेते हैं चलो सिर्फ दस लाख ही क्यों तीस का लोन लेते हैं तीस क्या एक करोड़ के लिए अप्लाई करते हैं क्या इंसान है अपनी इज्जत अपना जमीर सब बेच कर खा चुके हैं आप मैं जानता हूं आपका ये लोन चुकाने का बिल्कुल इरादा नहीं है लेकिन मैं इसकी आखिरी पाई तक चुकाऊंगा अरे किस मुंह से किसी के आगे जाके हाथ फैलाएंगे आप ऐसे ही दुनिया भर से उधार मांग मांग के मेरी जिंदगी खराब कर दिया आपने क्या कर रहा है? 
उधार तो मांग लेंगे जब लोग पैसे मांगने आएंगे तो चूहे की तरह छुप जाएंगे पकड़े गए तो शर्म से सर झुकाएंगे मैंने आपको तब भी समझाया था लोन के लिए झूठ मत बोलिए मत बोलिए आप इसके जिम्मेदार हैं आप ही की वजह से हुआ ये गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया मुझे उस एसीपी ने आज आपकी वजह से फ्रॉड कहा है मुझे आप तो उम्र भर बेइज्जत होते रहे लेकिन आज आपने मुझे बेइज्जत करवाया शाबाश पापा अपनी तरह मेरी भी गर्दन झुका दी बस भी कर उधार ले लेकर मेरी माँ को मार दिया आपने आज मेरी आत्मा भी मर गई है एक दिन मेरी वो बहन भी मर जाएगी ये क्या कर रहा है हम सब मर जाएंगे लेकिन आप उधार लेते रहिएगा जाइए जाइए पापा पापा अगर आप नहीं गए तो मेरा हाथ उठ जाएगा भांजे तू अभी मनियो कुआ भे भांजे नहीं निकल जाइए उस फ्रॉड से मैंने छह लाख रुपए लिए मैं मानता हूं लेकिन बाकी के वो चार लाख रुपए मेरी मां ने दिन रात सिलाई करके कमाए थे उन्हें वापस लाऊंगा छोड़ूंगा नहीं उन्हें कहा जा रहे है? वो लोन एजेंट हरी है ये उसका नंबर नहीं है किसी कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है कंपनी है कौन सी कंपनी ऑफशोर इंटरनेशनल नाम की कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है वोडापलनी एरिया में भाई साहब यहाँ ऑफ इंटरनेशनल नाम की कोई कंपनी है कभी सुना नहीं पिछले पांच साल से इसी बिल्डिंग में हूँ इस नाम से तो कोई कंपनी नहीं है यहाँ पे अल्बर्ट हाँ कंपनी का एड्रेस गलत निकला तुमने कोई सीयूजी की बात की थी देखो कोई और नंबर एक्टिव है क्या एक मिनट बता दो दो नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक नंबर एक्टिव है एक्टिव है मुझे जरा उसका एड्रेस बताना ट्रिप्लीकेट टावर नंबर सिक्स एट सेवन फोर ओके थैंक्स लोन दिलाने के लिए थैंक्स भाई यार थैंक्स का चार्ट हो डालना है दस परसेंट का कट चाहिए मुझे आठ लाख का लोन है तो कमीशन हुआ अस्सी हजार कैश नहीं चाहिए सिर्फ चेक लेता हूँ तीन पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा एक अभी का चाहिए एक दो साल पहले का और एक चार साल पहले का डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम मैं कर लूंगा तुम्हारा काम हो जाएगा फिक्र मत करो ठीक है ठीक है भाई कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है कौन हो सकता है एक्सक्यूज मी तेरी कंपनी ने मुझे चीट किया है बता हरी कहा है वरना फोड़ दूंगा। आप मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना चल फोन उठा उठा बात कर हेलो देता हूं सर आपके लिए अपने भाई से बात की हाँ बात की मैंने सेल्वी? लगता है शादी के पैसों का इंतजाम हो गया है इतना तड़पाया है मुझे अब सुहागरा दूर नहीं है अच्छा जी क्या करोगे मेरे साथ कहो तो अभी बता दू तुम भी ना दो मचलते जमा दिल उन्हें नहीं पता कि उन्हें कोई सुन भी रहा है वो ना गलत है और ना ही उनकी बातें और ना ही मेरा सुनना यहाँ कोई गलत है तो एक इंसान और वो होता तुम उसका गिरेबान छोड़ उसे फिर से हाथ लगाया 
तो तुम्हारी बहन की बात वायरल कर दूंगा कोई होशियारी दिखाई तो बहन के फेसबुक वॉल पे लिंक पोस्ट कर दूंगा तुम्हें क्या लगता है वेल को पकड़ना इतना आसान है तुम मेरे लिए सिर्फ एक नंबर हो नंबर बने रहो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं पर अगर मेरे लिए खतरा बनोगे तो तुम्हारा भी एग्जैक्टली बोलो मामा घर पहुंच गया हाँ आप कहा है मैं अभी तक बार में हूं कल तूने पापा को कुछ ज्यादा ही बोल दिया उनका ख्याल कौन रखेगा हम लोग बेचारे कल से उन्होंने कुछ नहीं खाया पापा खाना खाते हैं पापा चलिए खाना खाते हैं अब रोने का क्या मतलब है मानता हूं मुझे कल गुस्सा आ गया पर उसे दिल में रखोगे क्या मैं सिर्फ नाराज हूं आपसे नफरत नहीं करता अब गुस्सा शांत हो गया पैसे ही तो हैं भूल जाइए उसे आपका बेटा हूं आपको दुखी नहीं देख सकता पापा मुझे माफ कर पाओगे आप क्यों माफी मांग रहे हैं चलिए चलकर खाते हैं नहीं क्यों पापा जहर पी चुका हो क्या कहा आपने मैंने जहर पी लिया है बेटा कैसी बात कर रहे हैं आप अब तुम्हें कोई शिकायत पापा खून निकल रहा है पापा क्या हो गया आपको पापा पापा बेटा दिमाग है या नहीं आप में ऐसे ही बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कौन लेता है पापा तू पूछता था ना बेटा मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं सच कहूं तो नहीं तू शायद जानता नहीं बेटा तेरी मां जब बीमार थी डॉक्टर ने कहा एक साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी वो तुम और तुम्हारी बहन बहुत छोटे थे कैसे कहता तुमसे कि एक साल में तुम दोनों बिना मां के हो जाओगे बेटा मैंने हर हरे गहरे नथुक हरे से पैसे मांगे जानता था कि उन सब का उधार मैं नहीं चुका पाऊंगा तुम्हारी मां का इलाज करवा के किसी तरह जिंदा रखा तीन साल तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा कर्ज कर्ज मांगने की एक यही वजह थी यही बात थी जो तुम्हें पता नहीं थी बेटा सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किसी के भी पांव में गिरने को गिड़गिड़ाने को तैयार था जितना पैसा मिलता ले लेता हिम्मत मत हारना मैं हूं बेटा तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से मनाऊंगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप बाहर जाइए चाचा आपको बात करने से मना किया था ना अपने बेटे ऐसी भी बात नहीं कर सकता नहीं कर सकते आराम करना है आपको तू चिंता मत कर बस थोड़ी सी तबीयत खराब है हम है ना सेल्वी घबरा मत भैया पापा कैसे हैं अभी ठीक है मैं मिल सकती हूं सो रहे हैं अभी ठीक है कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे पापा अभी सो रहे हैं मैंने उसे जहर वाली बात नहीं बताई है तुम भी मत बताना प्लीज एक सेकंड सेल्वी जरा अपना फोन दो मैं बाद में बात करती हूं
मेजर ये फोन तकरीबन दस मिनट से स्विच ऑफ है मगर इसकी बैटरी अभी तक गर्म है मतलब इसका कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड है इस फोन इज हैक्ट मेजर फोन दीजिए जरा अपना नंबर बताइए देखिए आपको मैंने कॉल किया है अब ठीक तीन गिनते ही आपका फोन डिस्कनेक्ट होगा एक दो तीन यानी आपका सिम कार्ड भी हैक्ड है ये हैकर आपके कॉल सुन सकता है और आपका डेटा भी पढ़ सकता है इस हैकर को ट्रेस करने का कोई तरीका है असली हैकर वही है जिसे ट्रेस ना कर सको आज हर इंसान स्मार्टफोन रखता है हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और परमिशन पे अलाव 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 कर देते हैं और उन्हीं एप्स की मदद से हैकर हमारे फोन पर कब्जा कर लेते हैं मेजर आपको जरूर कोई एम मैसेज आया होगा मुमकिन आपको याद भी ना जैसे आपने इसे ओपन किया होगा फोन की सारी इंफॉर्मेशन एस एम एस फोटोग्राफ मेल कैमरा रिकॉर्डेड वॉइस सब कुछ हैक हो गया होगा क्या इन्हें रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है? सिर्फ एक तरीका है स्मार्टफोन यूज करना ही छोड़ दीजिए वो आपका जीपीएस ट्रैक करेगा अपने पापा का बेसिक फोन यूज कीजिए उसमें कोई ऐप नहीं होगा ना हैक कर पाएगा ना आपको ट्रैक कर पाएगा सेल्वी का फोन हैक किया वो तो समझ में आता है उसे पता कैसे चला की सेल्वी मेरी बहन है ये थोड़ा अजीब नहीं है सब कुछ तो तुमने खुद ही उसे बता दिया मैंने उसे बताया अपनी सारी इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर कर रहे हो ये देखो एक महीने में तीस फोटो अपलोड किए विद माई सिस विद माई डैडी पूरी फैमिली एल्बम इंटरनेट पे अपलोड कर दी एक बात बताऊं भांजे पिछले महीने अपने शहर की एक लड़की किडनेप हुई ये क्यों और कैसे हुआ बच्चे की मॉर्निंग उबाजी उसकी माँ उसकी सेल्फी लेती है नहलाते समय स्कूल छोड़ते समय लाते समय एग्जैक्ट टाइम के साथ कौन सी आइसक्रीम पसंद है उसकी भी सेल्फी अपलोड करती है किडनेपर ने प्रोफाइल चेक किया उसे पता था बारह बजे आइसक्रीम का टाइम है बच्ची को उसका फेवरेट आइसक्रीम देखे उसे उड़ा ले गया अपनी सीक्रेट लोग खुद ही बताते हैं और फिर शिकायत करते हैं अभी मेन्यू इसे तुमसे कुछ बात करनी है मेरा नाम वसंत है सर पिछले साल मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी और वैसे भी हमारे देश में मेडिकल लोन नहीं मिलता पचास साल से ज्यादा एज वालों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता लोन के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्स कराने पड़े सर जिस दिन उन्हें एडमिट करवाया किसी ने बैंक से पूरा पैसा निकाल लिया खोए पैसों का अफसोस नहीं है सर मैं बस अपनी माँ को नहीं बचा पाया अब कर भी क्या सकता हूँ सर मैडम के यहाँ काउंसिलिंग के लिए आया था उन्होंने बताया की आपने भी ऐसा फेस किया है पता नहीं और कितने लोग ऐसे शिकार होंगे चलता हूँ सर इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराना चाहिए अभिमन्यु ये तो खुद को दोषी मानता है तुम उसकी तरह एक आम नागरिक नहीं हो तुम तो एक सोल्जर हो अब तक खुद के बारे में सोच रहे थे फिर फैमिली की परवाह करने लगे जब उन पर कोई आँच आई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए और निकल पड़े सबसे बदला लेने के लिए आज पूरा समाज खतरे में है उनका क्या उनके बारे में नहीं सोचा इंसाफ के लिए लड़ो अभिमन्यु एक ईमेल मिला वहाँ पे लिंक में लिखा था कि मैं पांच लाख का इनाम जीता हूँ जब लिंक पे क्लिक किया तो किसी फॉरनर ने मुझे कॉल किया उसने कहा इनाम घर पर पहुँच जाएगा बस एयरपोर्ट पर पाँच हजार की कस्टम ड्यूटी भरो उधार लेके मैंने पैसे जमा करवाए फिर पता चला कस्टम ऑफिस एयरपोर्ट पे है ही नहीं एक झटके में सारा पैसा चला गया न ही कोई इनाम मिला पिछले पाँच सालों ऐसी पोस्टमैन पेंशन मेरे घर पहुँचाता था पिछले एक साल ऐसी जब सब कुछ डिजिटल हो गया तो कहा की पैसा बैंक में जमा होगा और मुझसे साइन करवा लिए अब कुछ दिन पहले मैं जब पेंशन ऑफिस गया तो उन्होंने कहा की बैंक में जाऊँ और जब बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे ही नहीं है साथ, तो बताओ आखिर मेरा पैसा गया कहाँ सर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात लोगों के यहाँ काम करके तीन लाख रुपए जमा किए थे मैंने फीस भरने के लिए जब बैंक से पैसे लेने गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे नहीं है किसी ने मेरे ए टी कार्ड ऐसी पैसे निकाल लिए पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डाले थे लेकिन वही ऐसी चोरी हो गए जितनी एटीएम सर्वर मशीन्स हैं, उनका एक स्विच होता है एटीएम में जाके जब आप अपना पिन नंबर दबाते हो उसके बाद आपका बैंकर स्विच ओपन करके आपके डिटेल्स चेक करता है उसी गैप में ये कमीने चोर छोटी छोटी रकम को चुरा लेते हैं हमें लगता है कि बैंक हमसे छोटे मोटे टैक्स चार्ज कर रही है तो गाली दे उसे भूल जाते हैं पहले के जमाने में तो सिर्फ इंसान ठगे जाते थे सर लेकिन आज तो कंप्यूटर और मशीन को भी लूटा जा रहा है इस देश को लूटने वाले किसी और देश में छुपकर बैठे हैं उन्हें नहीं पकड़ सकते आप अपना काम करो सर इस तरह से काम नहीं होगा भांजे कोई और रास्ता निकालना होगा चलो चलते हैं मुझे तो लगा तू बार्सिलोना में सेटल हो गया रहेगा पर तू इस बेवड़े के साथ यहाँ क्या कर रहा है दिमाग छाट एक्चुअली मैं बहुत अपसेट हूँ क्यों भाई क्या हो गया अकाउंट ऐसी पैसे चोरी हो गए कितने का चुना लगा दस लाख रूपए दस लाख रूपए ठीक है चलो चलते मेरे भाई दिमाग में घंटी बजिए जरा इस तरफ बताता हूँ ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए मैं इस बैंक का एम्प्लॉय हूँ 
मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है हमारे कई सारे कस्टमर्स ने तीस से चालीस हजार रुपए गवाए हैं चाह के भी मैं उनकी मदद नहीं कर पाया बैंक के कंप्यूटर सिस्टम की रिपेयरिंग का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिची स्ट्रीट के सलमान को दे रखा है वो कुछ कर सकता है थोड़ी सी फीस के बदले सिस्टम में झोल झाल से अमाउंट वापस ला सकता है अमाउंट दस लाख है मत बताना डर जाएगा उससे पचास हजार बोलना रिची स्ट्रीट में जैसे एंटर होंगे लेफ्ट साइड में तीसरी दुकान है सलमान सिस्टम एंड रिपेयर सर्विस कहना की मैंने भेजा है हमें सलमान ऐसी मिलना है हाँ मैं ही सलमान हमें ज्ञान कुमार ने भेजा है हमारे अकाउंट में से एक सेकंड छोटू दुकान संभाल हाँ भाई देखो ऐसी बातें हम बाहर नहीं कर सकते हर किसी को बता नहीं सकते ना कितना अमाउंट है पचास हजार रूपए पचास हजार ये तो बड़ा अमाउंट है मेरे आदमी ने किया होगा तो पैंतीस हजार वापस मिल जाएंगे लेकिन बात तो पचास हजार की है और तुम हमें सिर्फ पैंतीस हजार दोगे शुक्र मनाओ इतने तो मिल रहे हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े ना तो पुलिस और वकील सारा पैसा खा जाएंगे ओके सर नुक्कड़ से बाई गली में जाना वहाँ मुथू मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड दिखेगा वहाँ मेरा आदमी रॉबर्ट्स मिलेगा उसका नंबर नोट कर लो दुकान के बाहर से ही फोन करना आ जाएगा हेलो अच्छा ठीक है भांजे जीजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने वाले हैं ठीक है आप जाइए मैं देखता हूँ अच्छा जा मिलते हैं अरे कौन सा फोन दिया यार डिस्प्ले काम ही नहीं कर रहा है कल ही तो लिया था मेरे पे क्या चिल्ला रहा है तू बिना वारंटी गारंटी के फोन लिया तो तू कंपनी के पास जा यहाँ आके टेंशन नहीं देने का उनको अरे ठीक कर देना यार अभी दूसरा किधर से करी तुम्हें क्या यार तू भी कर देना प्लीज यार भाई तू फोन रख के जा मैं देखता हूँ यार कल आना तू कल आना कर देना सर रॉबर्ट रॉबर्ट मैं ही हूँ एक्चुअली मुझे सलमान भाई ने भेजा है सलमान भाई इसी कॉम्प्लेक्स में दुकान है उनकी तुम्हारा फोन नंबर दिया था और अकाउंट डिटेल्स देने को कहा था। बोल रहे? मैंने अभी तुम्हें फोन किया था तुमने फोन कट कर दिया मेरे पास कोई कॉल नहीं आया भाई अरे मैं बता रहा हूँ ना अभी फोन किया तुमने कट कर दिया था अरे मैं फोन के बाजू में बैठा था कोई कॉल नहीं आया मुझे सच्ची सर इसने बोला ना कोई कॉल नहीं आया जाओ ना ऐसे एक सैमसंग का चार्जर दे रहे चार्जर निकाल रहे देखो भाई मैं कोई सलमान वलमान को नहीं जानता हूँ अभी धंधे का टाइम है टाइम खोटी मत कर जाए यहाँ से अरे कौन है कहीं को आया था अरे फोन लाता नहीं है बोलते रिपेयर कर दो ऐसे कैसे रिपेयर कर दें हम लोग को भी मगजमारी होती है ना अच्छा चल धंधे का टाइम है बोल देख देख ये चार्जर है बराबर हाँ अरे उतने का ही है भाई अरे कुछ कम कर यार कम ज्यादा नहीं है बराबर है अरे क्या तू भी यार अभी पैसा निकाला ना हाँ निकाला पैसा निकालोगे तो मैसेज आएगा सर ये सबके सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन चेक कर लीजिए जल्दी जल्दी कर चल सर मेरे फोन के एस को ब्लॉक कर सकते हैं क्या कहा सर मेरे फोन के बैंक के एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं ये हम नहीं कर सकते देखिए मेरे फोन में बैंक का एसएमएस आता है मुझे उसे ब्लॉक नहीं अगर आप ऐसा काम नहीं होता दूसरी जगह जाके देखो मेरे साथ चलिए हाँ दो मिनट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा दो अदर वाली शायद हाँ तो बताइए सर आपका नंबर है आपकी वाइफ का क्या मतलब अरे सर कई बार हस्बैंड का वाइफ के साथ बैंक में ज्वाइंट अकाउंट होता है ना वाइफ से छुपा के पैसे कैसे निकालेंगे आपका क्या सीन है मेरा ही नंबर है पंद्रह लगेंगे चलेगा पंद्रह हजार रूपए ऐसे भड़क रहे जैसे पंद्रह लाख रुपए मांग लिए बाकी के पैसों से आप ही तो अयाशी करोगे लेकिन पक्का एसएमएस ब्लॉक करवाओगे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेले सर को चाय पिला मैं अभी आया एक क्लाइंट को अपने बैंक का एसएमएस ब्लॉक करवाना है उसे भेजू क्या आज नहीं कभी और भेजना बहुत पैसे वाली पार्टी है पॉकेट में पंद्रह हजार लेके घूम रहे मैं उसको वेट करने को बोला उसका खुद का अकाउंट है चेक कर लिया कोई लफड़ा नहीं है किधर बैठा है उसे बैठा है नहीं उधर खड़ा रखा है अरे बाप रे अबे तुझे बोला है किसी को भी इस दुकान पे लेके नहीं आने का मैंने इसको अभी भी भगाया है हा? पागल हो गया क्या तू अभी इसको कौन संभालेगा बे पहचान के आदमी क्या हुआ ना बोलिए सर मुझे एसएमएस ब्लॉक करवाना है देखिए हम लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते इसने बताया एक चाय बनाने वाले को मोबाइल के बारे में क्या पता है ए, चल कल्टी बात ठीक है दूसरों के फोन कॉल सुन सकते हैं क्या भाई पता है आप कहाँ खड़े हैं यहाँ हम लोग को कोई लफड़ा नहीं चाहिए नहीं कर सकता देखो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूँ सर ये सब काम नहीं करते
हेलो गोपाल भाई आ वो ज्यादा शाणा बन रहा है अपने पांच पंटरों को लेके सबे की तरफ पहुंच जाओ हाथ पैर तोड़ डालो उस साले के हेलो बात सुनो पांच नहीं दस आदमी भेजना साले की एक एक हद्दी पसली तोड़ दी है पीछे ही करते जा रहा है मेरा गोपाल भाई आप भी आ रहे हैं ना साया बन के पीछे कर रहा है मेरा अपने साथ विकी टकलों को भी लेके आना इसको छोड़ेंगे नहीं यहीं पे जिंदा रात डालेंगे पीछे करते जा रहा है मेरा ए, रात को इधर से जाने का नहीं हम लोग कह रही है चल भाग <laughs> गोपाल ए गोपाल <laughs> तुम दोनों कहा मर गए थे तुम लोग के नाम को मैं हुल दे रहा था उसको अरे बोला ना आएंगे तो आएंगे अरे तुम लोग मरवा डालोगे मैंने कहा था दस आदमी लेकर आओ कहा है वो लेकर मत कर आते ही होंगे धोना किसको है अरे इस चूहे के लिए हम लोग को बुला अबे मेरी पहचान देगी अबे कान खजूरे तेरी हड्डी पस्ती तक नहीं मिलेगी बता देता हूं अबे लंबू ढीट है आग तक नहीं झपकाई ये भाई ये लात का भूत बात से नहीं मानने वाला है इसको तो मैं ये लास्ट वार्निंग ये शंकर दादा है भाग ले भाग ले मुझे बचा लो अरे मारो नहीं इसे ए, रो। 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 तेरी तो
क्या पूछा मुझे कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता मुझे जाने दो देखो मेरी बात यकीन कर कहा मेरा पैसा बोल मुझे नहीं पता सच में मुझे नहीं पता भाई नहीं पता मुझे मेरा नंबर देखते ही फोन क्यों काटा बताता है कि बताता हूँ सर तुम्हारे तुम्हारे बैंक के मैसेज मैं मैंने ही ब्लॉक किए थे कैसे ब्लॉक किए थे वो डार्कनेट है ना उसके जरिए किए थे डार्कनेट हाँ वो क्या होता है हम लोग डायरेक्ट इंटरनेट से कोई भी काम नहीं कर सकते डार्कनेट की मदद से कर सकते हैं ये सब टॉन नाम के ब्राउजर से ऑपरेट होता है अनियन रिंग प्याज के छिलके माफिक छिलके के नीचे और ज्यादा छिलके आप कितना भी ट्रैक करने की कोशिश करो आप ट्रेस नहीं कर पाओगे सारे इलीगल काम डार्कनेट से ही होते हैं ब्लैक मार्केटिंग वेपन डीलिंग चाइल्ड ट्रैफिकिंग टेररिज्म ड्रग्स फिल्म पायरेसी सब डार्कनेट के थ्रू होते हैं इसका मास्टर कौन है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है सर यूजर आई डी फोन नंबर मिलता है पहले उसे हैक करते हैं फोन की पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं आपकी सारी बातें एसएमएस, बैंक ट्रांजैक्शन का ओटीपी सब पता चल जाता है हमें मेल से एक डेट मिलती है उसी डेट पर आपके बैंक से आए एसएमएस को हम ब्लॉक कर देते हैं सर ठीक उसी टाइम पे हम लोग पैसा चोरी कर लेते हैं आपके सभी फोन कॉल्स पर्सनल वीडियो पर्सनल फोटोज सब फॉरवर्ड कर देते हैं इस काम के बदले हमें बहुत पैसा मिलता है उसका यूजर आईडी क्या है यूजर नेम वाइट डेविल उसका आईडी है डार्कनेट किंग पिन वो किस कंट्री से ऑपरेट करता है किसी को नहीं पता सर ना किसी ने उसका चेहरा देखा है ना कभी उसकी आवाज सुनी है हेलो फ्रेंड्स कोई उस तक नहीं पहुंच सकता सर डिजिटल वर्ल्ड का डॉन है वो डर बचपन में पेरेंट्स ने हमें जितना खाना नहीं खिलाया उसे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग में भर दिया डर खाना खा लो नहीं तो राक्षस आ जाएगा ऐसी कई दकिया नुसी बातें हमारे दिमाग में भर दी गई हमेशा के लिए तो इंफॉर्मेशन इज पावर 1969 में नासा ने रॉकेट को कंप्यूटर से चांद तक पहुंचाया उससे कहीं ज्यादा आज के हमारे स्मार्टफोन्स मिलियन टाइम्स पावरफुल हैं यू आर लिविंग इन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स द इंफॉर्मेशन एज पहले लड़ाइया लड़ी जाती थी हथियारों से फिर बायो वॉर शुरू हुआ और अब साइबर वॉर जिसे डेटा यूज करना आता है उसके लिए इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक हथियार है उसके सहारे वो किसी की भी वैल्यू को डाउन कर सकता है या फिर उसकी वैल्यू को बढ़ा सकता है डू यू अग्री सर दुनिया बसी है इस डेटा में एनकाउंटर ऑर्डर आ गया है। कल तक उड़ा देंगे और ये डेटा किसी को भी गुलाम बना सकता है मेरी कार से टक्कर लगी ऑन द स्पॉट मर गया। किसी को भी बर्बाद कर सकता है मैंने अपना एक वीडियो तुम्हें भेजा है कैसी लग रही हूँ एक फिलोसोफर ने कहा जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है वही जीता है इसलिए टेक्नोलॉजी वाइज अपडेट योर सेल्फ इंफॉर्मेशन इज वेल्थ गुड लक जय हिंद ए, एक मिनिस्टर के अकाउंट का डिटेल तुम्हारे हाथ कैसे लगा बैंक अकाउंट और ऑफशोर अकाउंट भी 600 हंड्रेड क्रोर्स फ्रीज होने की वजह से इंडिया नहीं लाए जा सकते पर उन सारे रुपयों को मैं चुटकियों में ट्रांसफर कर सकता हूं वॉट नॉन वो इंडिया नहीं है जानते हो कितने इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है सत्यमूर्ति नो नो दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम आई टेक केयर ये बताओ उसके बदले क्या चाहते हो इंफॉर्मेशन 
जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री में है जितने भी सैटेलाइट लिंक कोड्स हैं अनिट वॉट अपलिंक कोड्स वो तुम्हें क्यों चाहिए मेरी हजार आंखें हैं मेरी नजर से एक भी डाटा मिस नहीं होता मजाक कर रहे हो पता है इसके लिए कितना बड़ा सर्वर फार्म चाहिए मेरा दो एकड़ का सर्वर फार्म है सर वॉट दो एकड़ गवर्नमेंट से छुपा के गवर्नमेंट से छुपा के छह सौ करोड़ जमा किए उसी तरह मेक इट फास्ट आई एम गेटिंग लेट सर ठीक है गॉड ब्लेस यू सी यू सुन सर दस लाख का लोन चाहिए पास करवा दीजिए ना मुझे बर्बाद कर दिया अब इन लोगों को भी बर्बाद करेगा तू ये शिव कुमार है इन फ्रॉड्स का अगला शिकार जब पता है तो उसे फोन पर बता क्यों नहीं देते क्योंकि इस वक्त ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है इसे फॉलो करके उस मास्टरमाइंड वाइट डेवल तक पहुंचना होगा तो क्या करना चाहते हो शिव कुमार ने दस लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है बहुत बड़ी अमाउंट है यानी व्हाइट डेवल इसमें जरूर किसी तरह से इन्वॉल्व होगा हमने शिव कुमार का फोन लोकेशन ट्रेस कर लिया है अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो दो दिन में पैसा गायब कर दिया जाएगा उसे आज डॉक्यूमेंट सबमिट और अप्रूव करवाने होंगे अगर उसे फॉलो करेंगे तो व्हाइट डेवल की कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगी और शिव कुमार यू कैन रन बट नॉट हाइड आई एम वॉचिंग यू हेलो अभिमोनी सर हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं गाड़ी का नंबर है टी एन एट फाइव सी टू वन वन एट ओके गॉट इट अरे तू तो क्या कर रहा है लाल पत्ती नहीं दिख रही जाना है तो उड़ के जा अरे यार कोई पुलिस नहीं है यहाँ थोड़ा साइड में कर लेना अरे क्या साइड पे ले उधर कैमरा है ना मेरी और मेरी गाड़ी की फोटो घर पे भेजेंगे मेरी मंगेतर को पता चल जाएगा मैं रिक्शा चलाता हूँ शादी टूट जाएगी आया बड़ा मेजर अभिमन्यु उसके गिरबान से हाथ हटाओ बोलो अलबर्ट शिव कुमार का फोन नंबर तांबरम रेलवे स्टेशन के टावर के पास लोकेट हो रहा है गॉट इट वो स्टेशन में इंटर हो गया है शिव कुमार प्लेटफॉर्म नंबर एक से इंटर कर रहा है क्या हुआ ये स्क्रीन को क्या हो गया कोई एरर होगा दूसरा कैमरा चेक करो आ, काम हो जाएगा <laughs> यहाँ पे और यहाँ पे अब साइन कर दीजिए सर आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए तुम कौन हो आप शिव कुमार हैं ना भाई डॉक्यूमेंट्स दीजिए पर वो डॉक्यूमेंट्स तो मुझे उसको आपको लोन चाहिए या नहीं हाँ चाहिए ना हाँ तो डॉक्यूमेंट्स दीजिए पर जरा जल्दी कीजिए प्लीज शिव किसी से बात कर रहा है सर फेस नहीं दिख रहा है नेक्स्ट कैमरा नेक्स्ट 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 सर कोई ब्लाइंड स्पॉट है फेस नहीं दिखाई दे रहा है वो थोड़ा आगे आए तो शायद देख सकते हैं एजेंट को कॉल लगाओ सर अरे शिव कुमार किसी से बात कर रहा है उसे पहचानते हो राइट साइड राइट की ओर देखो गो 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 हाँ दिखाई दिया अभी जाता हूँ इंश्योरेंस पॉलिसी हाँ ये लो दूसरा आदमी नहीं दिखाई दे रहा काम हो जाएगा थैंक यू सर 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 किससे बात कर रहे थे वो जो आपका आदमी था उससे 
डॉक्यूमेंट्स कहा है वो आपका आदमी लेके चला गया रेड अम्ब्रेला ट्रेस हिम आई सेट फॉलो 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 सर अम्ब्रेला मिल गया शिव कुमार की फाइल कितने लोग हैं तेरी गैंग में अब तक कितनों को चीट किया तूने बता बोल तेरा बॉस कौन है नाम बता एक नेटवर्क है बॉस कौन है नहीं जानता मुझे स्टॉल लगाने के ऑर्डर्स मिलते हैं लोकेशन वही बताते हैं किससे बात करनी है सिर्फ शर्ट का कलर बताते हैं चल के उनके पास जाता हूँ लोन की बात करने लोन प्रोसेस होने के बाद कोई कांटेक्ट नहीं रहता उड़ाए गए पैसे कहाँ जाते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे सिर्फ अपने टेन परसेंट ऐसी मतलब होता है सर मुझे छोड़ दो इतना ही मालूम था मुझे छह लाख रूपए ट्रांसफर हो जाएंगे उसके बाद मेरा साठ हजार दे देना पाए वो चेक डिपोजिट क्यों नहीं करवाया मेरा चेक बैंक में क्यों नहीं डाला सिर्फ आपका ही नहीं सर किसी का चेक डिपॉजिट नहीं होता है तो तुम्हें अपने पैसे कैसे मिलते हैं बताता हूँ हेलमेट पहन के एक आदमी आता है मुझसे चेक लेने के लिए उसके बदले कैश नहीं जाता है चेक में आपके किए सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता सर मेरी आंखों पर अटैक किया है उस एजेंट के कितने क्लाइंट्स हैं? अठारह क्लाइंट्स हैं सर ये सब फ्रॉड है सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स भी फ्रॉड है बैंक में कंप्लेन कर दो बाकी वो संभाल लेंगे बोलिए मामा हाँ जी अभी अभी मधुर से जेरोक्स वाले का फोन आया था बैंक वाले हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं उन्हें सच का पता चल गया है बैंक जाके पता करो क्या हो रहा है हाँ ठीक है मामा एक मिनट सर एक मिनट क्या कर रहे हो जरा यहाँ आइए तुम सर मेरा ही नाम अभिमन्यु है रंग स्वामी का बेटा तो वो तुम हो फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया था ना हम गधे दिखते हैं क्या खुद को बहुत बड़ा चालक समझते हो क्या सर सर ये रख लीजिए सर अरे प्लीज सर सोने की चैन देने का क्या मतलब है देखो हमें सोना नहीं चाहिए अगर कैश है तो बोलो सर चीन बेच के पंद्रह हजार मिल गए आप ये रख लीजिए ठीक है तीस दिन का तुमको टाइम देता हूं उससे पहले लोन का मामला क्लियर कर देना वरना जाओगे बारह के भाव में सांप ने शराबी को काटा और मर गया ये भगवान क्या जमाना आ गया है फर्जी डॉक्यूमेंट स्कैम भांजे ये देख लोन एप्लीकेशन पे इंक्वायरी तुम किस्मत वाले हो कि तुम बच गए क्या समझे उनके पास आपकी और बात की इन्फॉर्मेशन है सर। सारे के सारे लोन लेने वाले अब जेल जाएंगे तुम उस्ताद निकले तुम्हारी गोल्ड चेन ने तुम्हें लोहे की हथकड़ी लगवाने से बचा लिया उस लिस्ट पर जितने भी लोग हैं सबने मेरी ही तरह फेक डॉक्यूमेंट्स देकर लोन हासिल किया होगा वो लोन अलग अलग बैंक से लिया होगा किसी ने प्राइवेट तो किसी ने इंटरनेशनल बैंक से लेकिन उन सभी लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाला लोन दिलवाने वाला एक ही टीम का एजेंट है सबका एक ही नेटवर्क है हमारी इन्फॉर्मेशन चुराते हैं हमारी जरूरतों का फायदा उठाकर हमें टारगेट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से हमारी डिटेल्स खरीदते हैं इन्हीं के बारे में बताया था इनकी एक जिरोक्स की दुकान है लेकिन आजकल बिजनेस थोड़ा ठंडा है आप इनकी मदद कर सकती हैं? ओके हाल ही में हमने एक लकी ड्रॉ स्टार्ट किया है ये हमारी नई स्कीम है कस्टमर ऐसी उनके डिटेल्स लेते हैं और फिर जेरोक्स वाले ऐसी वही पेपर की कई कॉपीज बनवाते हैं इस तरह ऐसी उनका बहुत फायदा होता है आपका भी काम बन सकता है इसके लिए आपको शॉप के ओनर ऐसी मिलना होगा भाई साहब आजकल जेरोक्स कोई नहीं करवाता आजकल लोग अपने स्मार्टफोन पे ही स्नैपशॉट्स ले लेते हैं सर एक रुपया कॉपी का रेट है बिजली के पैसे भी नहीं निकलते मैं बताता हूँ सर पैसा एक तरीके से बनता है इन्फॉर्मेशन बिजनेस से हम डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स बेच देते हैं लकी ड्रॉ के बम्पर प्राइस के लालच में हजारों लोग अपने फोन नंबर और ई मेल शेयर करते हैं हम लोग इसके जेरोक्स निकाल लेते हैं और हर एक डेटा का हमें एक रुपए मिल जाता है पचास हजार डेटा इक्वल टू पचास हजार रूपए हमारे क्लाइंट्स हमसे आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ और सर्टिफिकेट्स की कॉपी खरीदते हैं 
जो हमने एक्स्ट्रा निकाल के रखी होती हैं उसके रेट अलग हैं सर एक बात और फ्लाइट से उतर के हम नॉर्मली बोर्डिंग पासेस फेंक देते हैं उन पर एक क्यूआर कोड प्रिंटेड होता है उस कोड को स्कैन करेंगे तो उसमें पैसेंजर के पासपोर्ट डिटेल्स कॉन्टेक्ट नंबर और टिकट खरीदने के लिए जो कार्ड इस्तेमाल हुआ है उसके बैंक डिटेल्स मतलब पूरी जन्म कुंडली खुलती है डिटेल्स बेचने पे खूब अच्छे दाम मिलते हैं कौन सा पंडित इन जन्म कुंडलियों को पड़ता है कुछ खास एजेंट्स हैं। उनका कॉल सेंटर वालों से कांटेक्ट होता है कॉल सेंटर वाले बहुत मस्त पैसा देते हैं आपको कॉल सेंटर या फाइनेंस कंपनी से फोन आता होगा कार लोन लेना है क्या होम लोन लेना है क्या अवार्ड रिवॉर्ड ऑफर्स फॉरन ट्रिप्स थाई मसाज सुबह शाम मैसेज ही मैसेज इन कॉल सेंटर वालों के पास हमारे नंबर कहाँ ऐसी आते हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें कौन पहुँचाता है कंपनी को नए कस्टमर चाहिए होते हैं और फ्रॉड को नए शिकार की तलाश रहती है ये सब इन्फॉर्मेशन कॉल सेंटर से खरीदे जाते हैं इसीलिए दिन रात कॉल सेंटर से फोन आता है क्रेडिट कार्ड ले लो लोन ले लो सही कहा यहाँ हजारों कॉल सेंटर्स हैं। हमें लूटने वाले कॉल सेंटर को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा होगा अभी मनियो लोन के लिए लास्ट कॉल कब आया था याद करने की कोशिश करो लोन के लिए अप्लाई करने के बाद कोई कॉल नहीं आया था तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा लोन रिजेक्ट होने के बाद कॉल बंद हो गए इन सभी विक्टिम्स का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है लोन रिजेक्ट होना मतलब इन सभी को लोन नहीं मिला अब इस बात की इन्फॉर्मेशन उस नेटवर्क को कहाँ से मिली होगी बात यह है कि जब एक बैंक किसी भी वजह से लोन रिजेक्ट कर देता है तो दूसरे बैंक भी उसे इजिली अप्रूव नहीं करते तो वो लोग एक रिजेक्ट लिस्ट बनाते और कॉल सेंटर वालों को फॉरवर्ड कर देते हैं और वो लोग उन्हें कॉल करना बंद कर देते हैं इस फ्रॉड के शिकार यही कुछ अठारह लोग है इन्होंने कई बैंकों में ट्राई किया होगा और उनमें से सिर्फ तीन बैंक्स ने लोन रिजेक्ट की होगी इन तीनों बैंक्स का एक कॉमन कॉल सेंटर है उसका नाम है टीटीएस, जो कि ओएमआर में है शाम, वी आर इन पोजीशन, रेडी टू गो। ए जैक, मैन? फ्रंट एंट्रेंस से रिसेप्शन एरिया में पहुंचा हूँ शाम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे फर्स्ट मैनेजर सामने ए, इडियट, उसका नाम बता ना हम लोग को ओहो गोपी के साथ गोपिया भी है। ओके ओके मैं देख लेता हूँ मुझे व्हाइट डेवल के बारे में पता है शाम गोपीनाथ का चेहरा देख हवाई उड़ चुकी होंगी उसकी क्या हुआ ये कोई और है ठीक है दूसरे पे ट्राई करता हूँ इसे किडनेप करने में आसानी होगी दुबली पतली है प्लीज गौर यही यही भेज दिया फिर से रॉन्ग नंबर मैन असली नंबर कब मिलेगा हे मोहन को मैसेज भेजो ये तो शक्ल से बेवकूफ लगता है इसके बस की बात नहीं है आई नो अबाउट वाइट डेबल बता सकते हैं टॉयलेट कहा है मैन ये कोई सुसू जाने का आगे से लेफ्ट की तरफ ओके लिए मैं एक्सक्यूज मी आई बी बैक हेलो जेक जेक एक मिनट सोर जा रहा है हेलो हाँ ग्राउंड फ्लोर के रेस्टरूम की ओर व्हाट मैन सबको एक साथ सुसू आई है क्या हाँ बोलो किसी का मैसेज आया है लिखा है मेरा आपसे कनेक्शन है बी रिलैक्स्ड नंबर क्या है नहीं है सिस्टम जनरेटेड है बहुत रिस्की मामला है अगर बात आउट हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा डरो मत फिलहाल कहा ऑफिस में हूँ वॉशरूम के अंदर सिम फटाफट निकालो और फ्लश कर दो एक आदमी आएगा जो कहे करना यही है पार्किंग की ओर आ रहा है जल्दी कर जल्दी कर फंस गए यार गलत गाड़ी है कुछ करो यार जल्दी सोच क्या रहे हो जल्दी ए सुनो यहाँ सफाई हो चुकी है वहाँ पर जाके करो अरे उधर जाके सफाई करो मैं सीपर दिखता हूँ अरे तो और क्या दिमाग में जा सकते हो 
अरे नहीं जा सकता पहले आईडी दिखा से बॉस को बोल दूंगा तुम्हारा नाम तुझे अभी बताता हूँ अरे काम तो लगा झटका वो निकल चुका है स्टार्ट मूव 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 ओके लेफ्ट 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 अब राइट की ओर ठीक है फिर से लेफ्ट 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 स्टॉप यही रुक जाओ स्टॉप 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 वो तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए यहां तो कोई नहीं दिख रहा तो कहा होगा क्यों मैं बकर आर्मी एरिया में ड्रेस पासिंग करने की हिम्मत करते हो वो भी सर्विलेंस वैन में बैठकर हाईटेक वेपन के साथ टेररिस्ट वेरिस्ट हो गया नहीं सर हम टेररिस्ट नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है मिलिट्री का तो बस एक ही रूल है पहले गोली चला दो फिर पोस्टमार्टम में तुम कौन हो इसका पता लगा लेंगे रुकेंगी वो बॉयस शूट शूट शूट। क्या हुआ सारे के सारे बच गए अब ये नकली गोली है। क्या यार मिलिट्री के नाम पे इन्हें इतना डराया था बुलेट चेंज करने में कितना टाइम लगेगा आ, 90 अच्छा तू तो रिकॉर्ड होल्डर है यार अच्छा अपना रिकॉर्ड तोड़ना आज फोर्टी फाइव में बुलेट बदल के दिखाना योर टाइम स्टार्ट ना हमने सी के लिए ट्रेनिंग ले रखी है सर हमारी एक्सपर्टीज है सर्वेलेंस और ट्रैकिंग हम चारों लोग अनाथ है अमर ज्योति एजुकेशनल ट्रस्ट में हमारी पढ़ाई हुई है सर चीफ करस्पॉन्डेंट ने हमें सीबीआई ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जैसे ही हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई हमने रिजाइन कर दिया और अपने बॉस के लिए काम करने लगे बॉस का नाम सत्यमूर्ति अभी तुम रिची स्ट्रीट से एक हार्ड डिस्क लाए थे आ, मैं पूरा डेटा तो नहीं फिर भी चार ऑडियो फाइल्स रिकवर कर पाया हूँ उनमें से एक फाइल अमर ज्योति ट्रस्ट के फाउंडर की निकली लगता है उसके और सत्यमूर्ति के बीच कोई तो कनेक्शन है अनाथ बच्चों के नामकरण से लेके पालन पोषण ट्रस्ट ही करता है हमने उसे सत्यमूर्ति का नाम दिया लेकिन वो अपनी पहचान छुपा कर रखता था और उसका रोल नंबर ही उसकी पहचान बन गई थी सन उन्नीस सौ निन्यानवे जब वाई टू के एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। के। सारे वर्ल्ड बैंक में वाई टू के का खौफ था उन्होंने सन दो में अपने सारे डेटा हार्ड ड्राइव से फाइल्स में उतार लिए टनो के हिसाब से हार्ड ड्राइव कंप्यूटर कचरे में फेंक दिए गए सबने उसे कबाड़ ही समझा सिवाय सत्यमूर्ति की सत्यमूर्ति ने वही कबाड़ कचरे के भाव में खरीद लिया और उसके चार कंटेनर भर के अपने वर्कशॉप पर ले आया हमें जान की धमकी देके वो ट्रस्ट उसने अपने नाम करवा लिया उसी ट्रस्ट के नाम पे एक वेयर हाउस शुरू किया हार्ड डिस्क में स्टोर्ड बैंक्स डेटा का बैकअप लिया व्हाइट डेविल नाम के यूजर आई डी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का चाल बिछाया ट्रस्ट जब उसके नाम ट्रांसफर हो गया तो अनोन सोर्स ऐसी पैसा बरसने लगा मैं घबरा गया और ट्रस्ट की सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में मैंने सवाल किए एक दिन उसका साइन किया हुआ ब्लैंक चेक मेरी टेबल पे रखा मिला मैंने फोन करके उसे वजह पूछी तो उसने कहा जो तुम्हें ठीक लगे वो अमाउंट भर लो मैं बेकने वाला नहीं हूँ मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी के बेडरूम में जो वॉल क्लॉक लगी हुई है उसे पीछे ऐसी खोलो उसमें कैमरा निकला उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी ऐसा जालिम इंसान मैंने कभी नहीं देखा और उसका सच जाने बिना यूनिसेफ उसको प्रमोट कर रहा है
मैं तो डर गया <laughs> इतना बिल्डअप किस लिए लॉबी में ही देख लिया था तुझे प्लान तो अच्छा था एक सेकेंड मेजर अभिमन्यु कितने पैसे लूटे तुमसे यही कुछ दस लाख पच्चीस हजार रुपए टाइम प्लीज गिव मी फाइव सेकेंड डन ओके अकाउंट चेक कर लो पूरे पैसे पहुंच गए अब क्या करोगे पुलिस ओके लेट मी कन्फेस आज तक आठ सौ करोड़ चुराए इस देश में आठ रुपए आठ हजार या आठ सौ करोड़ चुराओ के सीम ही लगता है चार सौ बीस माना कि मैं चार सौ बीस हूं और तुमने भी गवर्नमेंट को चीट किया है तुम भी चार सौ बीस हुए तुम्हें लेकर दस हजार लोगों को चीट किया और उन सब के सब ने गवर्नमेंट को चीट किया हम सब जेल जाएंगे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा जब बाहर आऊंगा तो मेरा पैसा ट्रस्ट में बिल्कुल सेफ होगा कोई उससे छू नहीं सकता पर बाकी बेचारे मिडिल क्लास बर्बाद हो जाएंगे जेल जाने के बाद जेल जाने की शर्मिंदगी से जिंदगी भर के लिए खून के आंसू रोएंगे चोर को अगर पिछू काट ले तो चुप रहना पड़ता है तुम सब के सब चोर हो और वो पिछू मैं हूं मैं काटूंगा और तुम्हें चुप रहना पड़ेगा मुझे गोली मारना चाहते हो मार दो मेरे पीछे मेरी फैमिली में रोने वाला कोई नहीं है क्या सोच रहे हो कितना पैसा मैं लेकर क्या करूंगा लोगों को क्यों लूटता हूं यही जानना चाहते हो ना क्योंकि मुझ में दम है तुमने मेरे एजेंट को किडनैप किया इसकी खबर मुझे तीन दिन पहले ही लग चुकी थी तो सीसीटीवी कैमरा से अम्ब्रेला में तो छुप गया लेकिन बदकिस्मती से एक सेल्फी में कैद हो गया क्या लगता है गन हाथ में तो किसी का भी भेजा उड़ा देगा गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना नहीं तो डूब जाएगा मेजर इंफॉर्मेशन इज वेल्थ तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं जानना चाहेगा कि इस वक्त तेरी बहन कहां है हुँ? मैं बताता हूं कुछ मिनट पहले कोयम्बतूर के बस स्टैंड पर एक बस से उतरी है और एक ऑटो में जाके बैठी है जिसका नंबर है एट ड्राइवर ने ऑटो को रोड के बीचों बीच रोक दिया और वहां से भाग गया ए, कहां जा रहे हो? तेरी बहन कुछ समझ पाती उससे पहले एक ट्रक आया और पांच मिनट में अगर मैं वापस नहीं पहुंचा तो मेरे आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय मुर्दा घर पहुंचा देंगे अब इफ यू डोंट माइंड मैं लेफ्ट ऑन करूं अभिमन्यु फ्लैग्ड अकाउंट का मतलब समझते हो वो अकाउंट जो टेररिस्ट यूज करते हैं मिशन पूरा होने के बाद उस अकाउंट में जितने पैसे हैं उसे वैसे ही छोड़ देते हैं और जो कोई भी उस अकाउंट को छूता है ऑटोमेटिकली टेररिस्ट से उसका लिंक हो जाएगा एंटी टेररिस्ट स्कॉड सीबीआई इंडियन मिलिट्री उस पर पैनी नजर रखनी शुरू कर देगी अब सोचो ऐसे टेररिस्ट अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो क्या होगा देश का लेबल लग चुका है तुम पर अब मेरे हिसाब से अगले 45 मिनट के अंदर अंदर तुम अरेस्ट हो जाओगे तो बेहतर है कि अपनी बहन को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाओ शायद बच जाए गुड लक कैसी है? अभी कुछ नहीं बता सकती ये सब क्या है भाजे बाद में समझाऊंगा मामा तुम्हारा टेररिस्ट से कोई लिंक प्रूव नहीं होता लेकिन अपनी बहन की शादी के लिए एक फ्लैग अकाउंट से पैसे लिए हैं यू आर इन केपेबल ऑफ सर्विंग इंडियन आर्मी Tomorrow morning you will be the court marshaled by 8 o'clock. Bhaiya, 
मैंने केशव को हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया है वो सिंपल शादी के लिए रेडी है भैया मेरे लिए आपने इतनी तकलीफें उठाई हैं। आपके प्यार का एहसास हो गया है आप सही सलामत घर लौटाए और कुछ नहीं चाहिए पहले की तरह अपनी फैमिली नहीं खोना चाहती तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ गहराई जाने बिना पानी में छलांग नहीं लगाते मुन्ना नहीं तो डूब जाएगा उसकी पूरी लाइफ की डिटेल्स निकालो वो अब एक यूथ आइकन बन चुका है फेसबुक पर उसके करोड़ों फॉलोवर्स हैं। इंफॉर्मेशन इज वेल्थ जय हिंद ये हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर विजय राजन है ओ, सनलाइट को थर्मोकॉल से रोक देंगे किसी पागल ने कहा वो एनर्जी मिनिस्टर था इस टेलीकॉम मिनिस्टर और व्हाइट टेबल के बीच कोई कनेक्शन है मुझे लगता है ये मिनिस्टर डरा हुआ है ओ, हो सकता है मिनिस्टर को फंसा के उसका कोई गलत वीडियो बना लिया होगा शायद मिनिस्टर को ब्लैकमेल करके कोई पॉलिसी चेंज करवाना चाहता हो चेक में आपके के सिग्नेचर को डिजिटलाइज किया जाता है और आपके सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं उसकी असली वैल्यू कोई नहीं जानता तुम महज एक नंबर हो इन्फॉर्मेशन इज वेल्थ आधार कार्ड आधार कार्ड तो सिर्फ आई है ना जैसा हम सोचते हैं वैसे आधार कार्ड सिर्फ बेसिक आई कार्ड नहीं है उसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट और आई स्कैन की इंफॉर्मेशन होती है उन डिटेल्स से वो एक मास्टर कार्ड है अरे कितना डराएगा बच्चे की जान लेगा क्या मैं आपको डरा नहीं रहा फ्यूचर बता रहा हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आ जाए यही उस सत्य मूर्ति का प्लान है लेकिन वो अब तक हमारे फोन हैक करके हमें कंट्रोल करता आ रहा है अब हमारी जिंदगी हैक करने वाला है मेरे फिंगरप्रिंट्स की तुम्हें क्या जरूरत है मैं किसी झंझट में फंस गया तो सर एक प्रिंट ही तो है 600 करोड़ का सवाल है वी आर बीइंग वॉच्ड क्या सब क्या हो रहा है तुमने तो कहा था सब कुछ सेफ है मेरी लड़की कहाँ से आ गई यहाँ सर आप जाइए सर आइए तो मैं इनको ले जाओ कुछ नहीं होगा कार में चलिए शायद मीडिया से ले जाओ आइए ना आइए सर आइए बैठिए कौन है तो जर्नलिस्ट है बैग चेक करो इसके इनकम टैक्स है फोन में जीपीएस चेक कर इसके जीपीएस है भाई तो तोड़ दे प्रॉब्लम है ना फंस जाओ मैं डोंट वरी मेरे आदमी बहुत शार्प हैं, उसे हैंडल कर लेंगे ए, अपना नाम बता किसने भेजा तुझे मिनिस्टर का पीछा क्यों कर रही थी गूंगी बहरी है क्या ए छोरे हम धमकाते वमकाते नहीं है तेरे जिसम से ऊपर से लेके नीचे तक पूरा कपड़ा उतरेंगे और एक फोटो लेंगे अगर हमारी कोई बात लीक करने की कोशिश करेगी ना तो हम लोग उसी टाइम तेरा फोटो वायरल कर देंगे उसको देख के हजारों मर्द अपनी आंखें सेकेंगे उसके बाद शक्ल नहीं दिखा पाएगी मेरी बात तेरे को मजाक लगती है क्या डर वर नहीं लगता तेरे को अरे बोलना मैं क्या पूछ रहा हूं 
जवाब नहीं देगी अरे बोल तेरी जबान पे ताला लगा के रखा है क्या नमस्ते बिग बॉस व्लादिमीर नाम के इम्पोर्टेड हैकर को जानते हो ऊपर वाले की भक्ति के अलावा तुम्हारे हैकिंग सिस्टम की सेवा करता था तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया और उसका लैपटॉप लेकर आया ओह मेजर ओह आई एम सॉरी एक्स मेजर तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल सब कुछ भूल गए क्या उन्हें कैसे भूल सकता हूँ मुझ पर मेहरबानी करने वालों को कभी नहीं भूलता और तुमने तो मेहरबानियों की बारिश ही कर दी है तो तुम्हें कैसे भूल जाओ बहुत ब्रिलियंट हो तुम टेक्नोलॉजी से दुनिया का डेटा चुरा लेते हो पर क्या करूं मैं भी मिलिट्री से हूं आदमी के दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकालना जानता हूं जब तक कि तुम सोचोगे उससे पहले ही मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा अरे वाह जीनियस हो सर मैं जानता हूं आप स्क्रीन देख रहे हो जरा एक बार रिफ्रेश तो करना कॉपी <laughs> कैट इसे कॉपी नहीं कहते सर ये एजुकेशन है और ये गुरु ज्ञान हमें आप ही से मिला है आपसे इतना कुछ सीखा है एक डेमो दिखाऊं क्या अभी आपके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए पता है कौन से अकाउंट से आए थे तमिलनाडु पुलिस अकाउंट का पैसा था अब इस लैपटॉप से तुम्हारा नेटवर्क यूज किया गया और तुमने तमिलनाडु पुलिस की सैलरी चुरा ली कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सबकी सैलरी गुल हो गई है सर और उनका सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है साइबर सेल तो अब तक काम आरोप लग भी गया होगा मेरे कैलकुलेशन के हिसाब ऐसी वो लोग तुम्हें लगभग तीन घंटे में अरेस्ट कर लेंगे थोड़ा मुश्किल है पर भागने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता है यू नो समिंग अब तक सिर्फ मैं तुम्हें एक नंबर समझता था पर अब तुम एक चेहरा बन चुके हो मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया बट स्टिल आई लव यू What is this nonsense? चोर पकड़ने की बजाय गेम खेल रहे हो ये कैसे मॉनिटर पे आई लव यू लिखा है सर पुलिस का पूरा सर्वर क्रैश हो गया ये कैसे हुआ आई लव यू वायरस अगले 48 घंटे तक पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाएगी आज अगर वो यहाँ से भाग गया तो दुनिया का कोई इंसान व्हाइट डेवल तक पहुंच नहीं पाएगा किसी ने मेरे अकाउंट हैक कर लिए शट डाउन द ट्रस्ट ऑफिस एक एक रिकॉर्ड डिस्पोज कर दो एक क्लू तक नहीं बचना चाहिए सारे लीगल फंड्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से निकाल के सर्वर फॉर्म पर ले आओ जो 600 करोड़ से कम नहीं है
आज से मैं तुम्हें नहीं जानता कार तुम्हारी हुई वाइट डेविल इज कॉन गुड लक कंट्रोल करने के लिए काम आएगा ओहो हो, तो हमारे चुराए पैसे यहां रखे हैं? क्या बॉस मुझे आई लव यू कह के धोखा देके भागने की तैयारी कर रहे हो मेरा जवाब नहीं सुनोगे आई लव यू टू सोचा था तुम्हें ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जितना मुश्किल होगा तुम तो मेरे झोली में आकर गिर गए अपने आदमियों को ट्रस्ट का सारा पैसा रातों रात सर्वर फार्म पर लाने को बोल दिया तुम्हें यकीन था कि मुझ जैसा मामूली आदमी तुम तक कभी नहीं पहुंचेगा अनाड़ी की तरह सारे एविडेंस के साथ यही फंस गए व्हाइट टेबल ये कबाड़ वाई टू के दौरान खरीदा था ना इन्हीं कंप्यूटर्स से मुझ जैसे लोगों को बर्बाद किया है कहानी जहां से शुरू हुई वहीं खत्म हो गई व्हाट्सएप पे पुलिस के साथ ये लोकेशन शेयर कर दिया है दे आर एक्सपेक्टेड एनी टाइम तुम्ही ने कहा था ना इंसान को तभी उलझाओ जब उसके प्लस और माइनस पॉइंट जान जाओ तो मैंने वही किया सुन मेरी पावर मेरी दौलत ये नहीं ये है मेरे पैसों को हाथ मत लगाना मेजर बहुत जल्द इससे कहीं ज्यादा कमा लूंगा तुम्हें पता नहीं है मेरे हाथों में छपे हैं तुम जैसे हजारों लोगों के फिंगरप्रिंट्स। गॉड ब्लेस यू सी यू सू इसी तरह मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ लाखों लोगों के फिंगरप्रिंट्स मेरे पास स्टोर हैं। इलेक्शन में किसकी गवर्नमेंट बनेगी कौन किसे वोट देगा मैं डिसाइड करूंगा आई विल बी द किंग मेकर इसकी जरूरत सिर्फ तुम्हें है अरे ओए मिलिट्री ऑफिसर्स को क्या ट्रेनिंग देता था उदी भूल गया उधर देख तेरे सारे सबूत स्वाहा हो गए पुलिस चलाने दे पुलिस को इस सबूतों की विभूति को अपने चेहरे पर लगा लेंगे <laughs> क्या सर हमेशा कहते हो ना इंफॉर्मेशन इज वेल्थ लेकिन वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत एक बार चेक तो कर लेते हैं पुलिस तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती ज्यादा से ज्यादा चार सौ बीसी का केस ठोकेगी तुमने जिन्हें फंसाया है उन्हें जवाब कौन देगा इसीलिए पुलिस के साथ साथ मैंने उन्हें बुलाया जिन्हें तुमने फंसाया था जो तुम्हारी नजर में महस नंबर तुम्हारे फंसाए उन हजारों नंबर्स को अब मैंने एक चेहरा दिया है तुम्हारे ट्रस्ट से मैसेज किया है कि उनका पैसा लौटा दिया जाएगा सब लोग बैंक की ओर दौड़े जहां उन्हें पता चला कि बैंक ने तो ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था पैसा वहां है ही नहीं पैसा कहीं और है उनका गुस्सा बढ़ता गया और ठीक उसी वक्त व्हाट्सएप पर तुम्हारा लोकेशन भेजा सब तुम्हारी खातिरदारी के लिए आए हैं व्हाइट डेविल को कोई नहीं पहचानता पर अमर ज्योति ट्रस्ट के ओनर सत्यमूर्ति को साफ जानते हैं चौंक गए व्हाइट डेविल और सत्यमूर्ति दोनों एक ही इंसान हैं। ये मैं सबको बता चुका हूं 
Your account is hacked. Ha, ha, ha. तेरी तो. मेजर अभिमन्यु इस गेट को खोलना चाहते हो और यहां उन्हें क्या मिलेगा पैसा चल चुका है गुस्से में आकर क्या करेंगे मुझे चांद से मार देंगे ना एक दिन मुझे भूल जाएंगे तुम्हें भूल जाएंगे याद रहेगा तो सिर्फ अपना हर महीने का ईएमआई भरना इन सभी लोगों ने भी बैंक के साथ फ्रॉड किया है इनकी भी चोरी पकड़ी जाएगी यदि दरवाजा खोला तो दस हजार चोरों को पैदा करने का क्रेडिट मिलेगा क्या ये सम्मान पाना चाहते हो मुन्ना नतीजे के बारे में एक बार फिर सोच ले हाँ सही कह रहे हो बाहर खड़ा हर एक इंसान लोन पाना चाहता है उनमें से एक मैं भी हूँ मैं अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था कोई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना चाहता है किसी के पास खाने के पैसे नहीं है लेकिन अपनी भूख को भुलाकर अपने बिस्तर में पड़े बूढ़े बाप का इलाज करवाना चाहता है और तुम उन्हें यकीन दिलाओगे कि झूठ बोलने से उनके सपने सच हो सकते हैं तो वो झट मार के झूठ बोलेगा क्योंकि उसे लोन चाहिए जिसे तुम चोरी समझ रहे हो ना वो कोई क्राइम नहीं है कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े हम लोन चुकाएंगे और वो इसलिए क्योंकि समाज मुझ जैसे ईमानदार लोगों से भरा पड़ा है जिन रुपयों को तुमने जलाया वो उन लोगों का पैसा नहीं था तुमने मिनिस्टर के साथ डील की थी एक प्रिंट ही तो है 600 करोड़ का सवाल है वो फिंगरप्रिंट्स मेरे पास आ गए बिना मेरे ऑथोराइजेशन के उन पैसों को कोई छू तक नहीं सकता ये चेक याद है क्या वो ब्लैंक चेक अभी तक आपके पास है हाँ रखा है तुमने हमारा सिग्नेचर कॉपी करके पैसा ट्रांसफर कर दिया तो मैंने तुम्हारे डिजिटल सिग्नेचर को कॉपी करके पैसा वापस लाया तुमने मुझसे कहा था तुम चोरी इसलिए करते हो क्योंकि तुम वैसा कर सकते हो अब मेरी बारी है मैं इस लोहे के दरवाजे को खोलूंगा क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं अब बच कर दिखाओ जोसेफ सबका पैसा लौटा दो आपको लूटने के लिए ताला नहीं तोड़ना पड़ता एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही बहुत है ऑन योर मार्क गेट सेट दिस इज द इंफॉर्मेशन Advanced technology, digital country. Wow, sounds good. Cashless country, careless citizens. Bank loan application point two. Bank आपसे call करके account details नहीं पूछ सकता. 
अगर किसी ने लोन देने के लिए आपको कॉल किया तो आप अपना अकाउंट नंबर एटीएम पिन यहाँ तक कि ओ आधार कार्ड सब उसको खुशी खुशी सौंप देते हैं जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं तो आप हर एग्री पर टिक करते जाते हैं आपका फोन तो स्मार्ट है पर आप स्टूपिट बन जाते हैं हर मोबाइल में कैमरा है आपको यही लगता है पर हैकर्स के लिए तीसरी आंख बन जाती है बिना आपको पता लगे आपकी प्राइवेट लाइफ हैकर्स के लिए डेटा बन जाती है बिग बॉस के शो की तरह न बच सकते हैं न छुप सकते हैं आपका गूगल सर्च हिस्ट्री आपके सब कॉन्शियस माइंड की तरह है। आप बड़े होशियारी से उसे डिलीट कर देते हैं आप निश्चिंत हो जाते हैं पर उनके यहाँ स्टोर हो जाता है एक बात माननी होगी दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है वोट देते समय आत्मा की आवाज सुने कोई फ्री ऑफर दे तो दिमाग का इस्तेमाल करें जय हिंद